Jæja, gott fólk. Samkvæmt minni klukku er klukkan orðin eitt. Ég er víst hérna fundarstjóri í dag og ætla að vera hér hörð á öllum tímasetningum eða, eða svona næstum því hörð. En hérna, ég heiti Sigurlið Dagsdóttir og er þjóðfræðingur á Þjóðmyrinsafni Íslands. Ásamt mér er hérna Helga Wollertsen, hún er held ég að taka móti fólki. En hún er yfir þjóðhóttasafninu á Þjóðmyrinsafninu. Og í fyrra var haldið smá málþing um óatrýmlega menningararf hér á Þjóðmyrinsafni í samstarfi lifandi hefða eða verkefnisins lifandi hefða og þjóðhóttadildarinnar á Þjóðmyrinsafninu. Og við ákvæðum Helga, þetta yrði að verða hefð að sjálfsu eins og allt annað og því ákvæðum að hafa aftur málþing núna. En í dag er sem sagt alþjóðlegur dagur óatrýmlegs menningararfs. En ég ætla að hefja daskana á því að byrja hana hörpu Þórstóttir, þjóðminnavörð, um að setja málþingi fyrir okkur. Takk. Já, góðan daginn og komum við öll sæla blessuð og verið velkomin í Þjóðminnasafn Íslands á þessum degi. Það er gaman að sjá ykkur og tilefnið er auðvitað skemmtilegt. Þetta er nú bara með skemmtilegri menningar, með menningar arfi, held ég, arfi, marf frá arfi til arfs, já. Það er nú eins gott að maður tali góða íslensku. En eins og Sigurlöf nefndi að þá er þetta framvegis er 17. oktober alþjóðlegu dagur heimsins um óaþrefalegar menningarar og það var sem sagt ákveðið á alþjóðlegu þingi á alþjóðlegu þingi UNESCO í París í november síðaslinnum þannig að fyrir rétt tæpa ári síðan var haldin, það var kosið um það þetta var framlög tillaga frá nokkrum þjóðum innan UNESCO og það vill þannig til að ég á sæti UNESCO fyrir hönd menningar menningamála, þannig að ég var þarna viðstöld og ég segi þetta nú svona stundum að því ég vil stundum vera óformleg og létta að þess að segja frá því hvernig þetta bara að en sem sagt þetta var svona eitt af þessum málum og svona einföldu málum sem eru borin upp á svona þingum og Norðurlöndin eru oft búin að stinga saman nefjum og ákveða og tala saman hvað hvernig á að taka á ólíkum málum sem eru tekin fyrir á svona á þinginu Og þarna var talið að það yrði nú ekkert, það væri nú kannski ekki stemning fyrir því að bæta við enn einum alþjóðlega deginum, svo ég segi ykkur það. En allir auðvitað að, að vilja gerðir og þegar það komu upp að þetta var hjartans mál hjá þeim sem að báru þessa tilhugu og mikið frá þjóðum kannski sem eru ekki okkar nánustu, ekki frændþjóðirnar og, og svona ekki alveg nálagt okkur, heldur frekar frá fjarlægum heimsálfum þar sem að er meiri barátta um menningu og að viðhalda menningararfi og skilningi og hreinlega ástandi þannig, svona ófriði vænlegt jafnvel, þannig að þegar maður átta sig á því í samhengi þjóðana að það sem okkur þykir nú létt og einfalt og skemmtilegt og tölum um mjúkumálin að það er það hreinlega ekki. Þannig að það var mjög og alls ekki til að rýra þessa tillu að segja að Norðurlöndin hafi ekki sérstaklega horft til hennar en að sjálfsögu tóku við þátt í atkvæðagreyslunni og, og vorum sammála um að 17. oktober ætti að vera alþjóðlegu dagur óaþrefalegs menningararfs. Eða lífandi hefða, þetta er ekki alveg sama hugtakið, en óaþrefalegu menningararfur er auðvitað bein þýðing úr Intangible Cultural Heritage og það var UNESCO raunni sem, uh, sem að lagði fram uh, þessa þetta efni í uh, konvensjón, sem sagt í rauninni samþykkti það árið 2003 og þjóðirnar sem er, eiga, er í UNESCO hefðu þá þar með uh, uh, ramman til þess að í sínu landi til þess að, að leggja til og vinna að framgangi þess að skilgreina og vinna eftir uh, þeim stöðlum og þeim áallinum sem að felast í því sem að UNESCO leggur fram. Sem sagt, þetta hefur verið frá 2003. Þannig að við erum farin að kalla þetta aðeins mikroorði um lifandi hefðir og yfirskrift málþingsins í dag ber þann titil og það er ekki síður, það er kannski ekki bein þýðing á óþrefilegum menningararfi en það tengist þýðingunni óþrefilegum menningararfi, það er þetta aldrei tungubrjótur í því 
Ég ætla ekki að neita því, en uh, það segir ákveðið og lifandi hefðir segir kannski dálítið annað um það að við ætlum að halda við og varveita þessum menningararfi. En að vera óafþrefalegur, það er eitthvað sem að við getum kannski líst þannig að það sé eitthvað sem er erfitt að henda reyður á, það er erfitt að halda á því, þú þarft að sinna því á nærgætni, það er þarna, en það er samt eitthvað sem við þurfum að hlúa að. Það er kannski það sem að því, því vil við ekki missa þetta orð óafþrefalegur, þó að þetta svona verði eins og að tala já, norsku eða dönsku, svona, aðeins svona, þetta svona, þá þarf aðeins að hafa fyrir því að bera þetta fram. En við erum þó með hefðir, þær eru oft óskrifaðar og eru því marki brendar. Og þess vegna, eins og þessar þjóði sem ég kannski myndist á áðan, sem að í raunni stóðu það til pontu og sögðu hversu mikilvægt það er að sinna vel óaþreifanlegu menningararfi, að það er í raunni að við erum allt saman um að hefðir er eitthvað sem að móta samfélagið okkar og það er eitthvað sem að læðist mann fram á manni, það er eitthvað sem gerist kannski ekki í, í, í uh, eitthvað konar, uh, hvað maður að segja, þetta er oft talað um grasrót og það er þaðan sem að þarf að spretta til þess að geta viðhaldið því. Og það er mjög dýrmætt en Þetta er í rauninni óþreifalegu menningararfur er, eins og margir segja, kannski grunnur af samfélagslegri samheldni að gildum okkar og hvernig við skiljum heimin ef við viljum vera háflegari. En við vitum þó að þessi menningararfur, hann tengir okkur alltaf við fortíðina. Og það er dálítið svona gullið gildi í óþreifalegu menningararfi. Þessi fortíð hún getur verið náleg og hún getur verið fjær okkur í tíma. Þetta er ekki bara listgreinar eða síðir, þetta getur verið mjög, mjög ólíkt sem að tilheyri því sem við viljum kalla lifandi hefðir og sannarlega til þess að efla andan á hverjum tíma í okkar samfélagi. Og okkur bera varveita hefðir, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur auðvitað til að færa næstu kynslóð um sögu okkar, vísdóm og síði og allt það sem að mótar menning okkar, upplýsingar um það, til heitla okkar framtíð. En, eins og ég segi, þetta bindur okkur leið við fortíðina. Tala um brú til fortíðar. Nú þjóðmyndisafni hefur um langan tíma safnað ímsum heimildum um hefður og síði og í byrjum þessa ás þá gerðum við samning við menningaráðanetið um að sjá um loka undirbúning þess að sundlega menningin á Íslandi yrði tilnefnd fyrir hönd ráðherra, menningaráðherra á skrá UNESCO fyrir óaþrefanlegan menningararf og sú tilnefning er í vinnslu og verður fjallað um hérna á eftir. Og það var gerðu samningu til eins árs um þessa heimilisfesti hér og ég vonast til að við getum haldið henni áfram hjá okkur en við erum auðvitað alltaf í samstæri við aðra stofnanir og félagasamtök og aðra. Þannig að það er hægt að sjá fyrir sér að hér geti orðið miðstöð og þrefalegs menningarars eða lifandi hefða. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, við vil fá að þakka fyrir að fá að opna þetta, ég er búin að sprengja tíman, já, já, það passar, en hún sé yfirlega að stætti, hún, var, hún er verið fundastöðri hér í dag og ég vil þakka henni og Helgu Wallerstein fyrir að efna til málþingsins, þessara viðbyrði tilefni dagsins og að fá ykkur sem ætlið að halda hér erindi til þess að hérna, auðga uh, daskarana og, og varpa betri ljósi á, á það, sem, það sem þegar hefur verið gert og það sem er kannski vendingar eru að verði gert og fleira og fyrir, við ykkur vil ég bara segja þakka ykkur fyrir ykkur framna til þess að taka þátt og, og gera sem þess að við getum hlúða þessari menningu öll saman. Takk ykkur fyrir. Já, takk kærlega fyrir harpa að opna málþingi fyrir ykkur og þessi fín orð um lifandi hefðir. Um, ég ætla þess vegna að fá að minnast á hann núna í upphafi míns erindis að um, minn titill er afskaplega langur og aðalástæðan er náttúrulega þetta blessað orð hérna og þeim að lögur með hérna þeim mannkins en hérna, en sem sagt ég ætla að fá að, að minnast á það þegar ég tala um samningin sem harpa myndist á áðan þá mun ég nota orðið menningar erfðir en við notum þessi þrjú orð Íslendingar, við höfum ekki fallið niður á eitt sem við getum náð eignin utan um þetta hugtak 
Þannig að við notum óaþrilegu menningararfur, menningararfur og síðan lifandi hefðir. Bara svo ég segi það strax svo þú því ryggliðst ekki alveg ríminu. En hérna, já, vorið 2023 þá hóf ég þess að störf við verkefni lifandi hefðir en þá var það hýst hjá Arnastofnun. Lifandi hefðir er vefur sem hefur verið til síðan 2018 og gegni hlutverki yfirlitsskrár yfir óþreymanlegan menningararf á Íslandi. Á vefnum gefst einstaklingum, hópum og samfélagum tækifæri til að skrá hefð sem þau leggja stund á. Verkefni lifandi hefðir er nú hýst hjá Þjóminnisefni Íslands og er samstarfsverkefni safnsins og menningar og viðskiptaráðinetsins. Og vefurinn hann hýsir nú 43 ár skráningar um hefðir á Íslandi. Tilgangur slíkrar yfirleiðskrár er að uppfylla eitt af þeim skilirðum sem að samningur menningamála stofnunar sameinuðiþjóðna eða UNESCO gerir um varfessli menningararfða. Ísland gerist aðeilega á þessum samning árið 2006. En hann er, yfirleiðskráin er alltaf í mótun, bara svo ég segi ykkur það, og það er líka eina frumskildum þess að halda út í yfirleiðskrá, að við séum alltaf á mótana, alltaf að bætana, og við lítum auðvitað til annara þjóða sem eru aðili að þessum samning og hvað þau hafa lært í ferlinu. Samningurinn um varfæsli menningar er það frá 2003 verður til vegna áskorna sem að UNESCO stóð frammi fyrir í lok 20. aldar. Þá hafði heimsminnaskráinu verið vettvangur fyrir varfæsli menningarminja frá árinu 1972. Þar hefði þjóðir aðalega verstrænar tilnefnt og skráð merkilega staði og byggingar sem það er töldu að endurspegluðu sögu og sjálfsmynd sína. Hins mína skráðan takmarkaðist þó að því að hún tók ekki utan um það sem teljast mætti til merkilegs arfs en er ekki áþreymanlegt, líkt og harpa myndist á hérna áðan. Þess sem við lærum að hvort öðru kynnslóð fram að kynnslóð. Undir það flokkast til dæmis ímis konar hefðir, vitneskja um náttúruna, handverk og siðir. Einni má nefna að þjóðir sem áttu sér merkilegan handversarf gátu ekki sýnt fram á að byggingar sem byggðu á þeirri handvershefð væru neitt sérlega merkilegar. Því í ljósi þess svangildis sem talið er felast í aldri menningarminja þá voru byggingarnar hreinlega taldar og nýlegar þótt þær byggðu á þessum gömlu og góðu handvershefðum. Marga þjóðir áttu sér merkilega sögu sem var bundin við handverk, siði, venjur og hefðir en gátur hreinlega ekki fundið þeim arfi hljómgrunn á heimsmínaskráni. Í ljósi þessara gagrinni var því til þessi nýi samningur, samningurinn um varfæsli menningararfða frá 2003 og einnig yfirlitsskrá yfir óaþreymlegan menningararf mankins. Aðild að þjóðum er ætlað að sinna um varfæsli menningararfða með fjölbreyttum hætti en yfirlitsskráin, landskrár hverjar aðild að þjóðar yfir óaþreymlega menningararf er eina frumskildum samningsins. Hér á landi er það þessi vefsíða, lifandi hefðir, sem er okkar landskrá. Og hér sjáið þið skilgreininguna á menningararðanum samkvæð samningnum. Já, skráningarnar og lifandi hefðum eru fjölmargar, líkt og ég myndist á, eru 43 ár og ég er alltaf að reyna að bæta við og vinna í því. Þar má lesa um allt frá aðferum við að brúna kartablur eða fara í berjamó, ræktun landnámshæna sem á glímu og þjóðtrú tengdar sjómennsku. Um er að ræða einfalda vefsíðu en aðgengilega. Skráningunum inn á lifandi hefðum er ekki ætlað að vera hinn endanlegi sannleikur eða lýsing á hefðinni. Hefðir eru fjölbreyttar, geta verið ólíkar milli einstaklinga, fjölskyldna, hópa, samfélaga og landsvæða. Þessum skráningum er frekar ætlað að gefa almenna og skemmtilega lýsingu á þeim hefðum sem stundar eru hér á landi. Sumar þessara hefða eiga sér langar sögu í menning okkar, aðrar eru frekar nýlegar, gætu jafnvist talist ungar. Reyndar má færa rök fyrir því að hefðir séu alltaf ungar því þar eru sífelt að taka breytingum og því æti nýjar í vessum skilningi. En Eins eru þær ekkert endilega sér íslenskar. Margar eiga sína fyrirmynd annarstaðar hafa borist hingað yfir hafi frá öðrum þjóðum í gegnum aldirnar. Inn á landskáni má einni finna hefðir sem hafa komið hingað með nýjum íbúum 
En þar má til dæmis lesa um fimm hefðir sem pólverir á Íslandi hafa flutt með sér og fundi tilgang og merkingu í íslensku umhverfi og samfélagi. Tilgangur þess að skrá hefðina er fyrst og fremst að vekja aðtikli á henni, skilgreina og skýra til að fólk geti glöggva sig á henni til dæmis varðandi það hvernig brúna skuli karteflur, hvað pólskar páskakörfur eru eða hverju sjómenn taka eftir þegar þeir halda af stað úr landi. Vorið 2023 var ákveðið að reyna skildi við fyrstu sjálfstæðu tilnefningu Íslands inn á lista UNESCO um óáþreimlega menningararf. Árið 2021 komst handverk við gerð súðbyrtra báta inn á lista UNESCO en það var sameilið tilnefning með öðrum aðildafjóðum samningsins og fór Noregur fyrir þeirri tilnefningu. Næsta rökrétta skref var því að reyna við sjálfstæða tilnefningu Sundlega menning á Íslandi var tilnefnd en það er æti menningamálar á þeirra ákveða hvað skuli tilnefna hverju sinni. Sundlega menningin er útbreitt hef á Íslandi en talið er að allt um 75% Íslendinga eða fólk sem er búsett á Íslandi taki þátt í þessari hefð með einhverjum hætti. Hefðin að fara í sund er margbreytileg og skemmtileg og ólík fyrir þeim sem stunda hana. Sumir fari sund til að stunda hreyfingu, aðri til að slaka á, sumir fara með fjölskyldinni og enn aðrir fari sína heimalaug til að finna fyrir tengslum við það samfélag sem blómstrar í lauginni. Hefðin var skráðin og lifandi hefðir eftir opna íbúafundi en þar gatt fólk fræðist um tilgang yfirleiskrárinnar spurt út í skráningu sundlega menningarinnar. Fólk sendi einni enn viðhorf sín og skoðanir og stopnum var sérstök Facebook síða til einhvu verkefninu. Skráningin byggir á þessu samtali við almenning en einni á svörum við spurningaskrá þjóðháttar deildar þjóðminnisafs um sundlega menningu. En þar má lesa hundruði svara sundlega gesta um þessa merkilegu hefð. Þann 28. oktober fyrir tæpu ári síðan á alþjóðlegum degi sundsins var skráningin sett inn á lifandi hefðir og við tók kynning og umfjöllun um tilnefninguna sjálfa. Einnig voru haldnir opnir fundir þar sem gestir gátu spurt um þetta ferli og tilgang þess. Tilnefningin fór til UNESCO í lok februar á þessu ári og það mun taka smá tíma þar til við fréttum eitthvað örlegum hennar en við þurfum að býða allt til ársins 2026. Það er að sjálfsögðu engin vissa fyrir því að hefðin hljóti náð fyrir augum valnefndarinnar en hins vegar er ljóst að í þessu tilnefningaferli skapaðist vist þekking um ferlið hvað er gott að hafa í huga og hvernig er hægt að vanda enn betur til verka næst. Með hverju tilnefningu til UNESCO og yfirleitt skrá yfir óaþrefilegan menningar af mannkins fylgir stutt kvikmynd og tíu ljósmyndir sem príða umsóknina og lýsa eiga hefðinni. Einni fylgja stuðningsyfirlýsingar frá einstaklingum, hópum og félagasamtökum sem vilja stiðja við tilnefninguna. Tilnefningunni fylgdu ótal fallegar stuðningsyfirlýsingar þar sem fólk deildi reynslu sinni af sundlega menningu, tilfinningum sínum og minningum. Og við kunnum öllu því fólki sem gaf sér tíma til að setja saman stuðningsyfirlýsingu bestu þakkir. Og ég ætla að leiða mér að sína núna stuttmyndina sem fylgdi um sóni Hún var unnin í samstarfi við Reykjavíkuborg og ég vil færa þeim innilega þakkir fyrir þá vinnu sem þau lögða mörgum. Ljósmyndinnar sem þeir sjáið hérna og er hluta þeim ljósmyndum sem fylgdu umsóninni eru eftir hann að Þórdi sér Erlu Ágústóttur ljósmyndara og eru teknar víða um Ísland af ólíkum laugum og ólíkri sundlega stemmingu. Og við færum Þórdi sér einni bestu þakkir fyrir henna framlag. Og að lokum vil ég fá að færa starfsfólki Þjóðminnisafsins og starfsfólki Árnastofnunar og starfsfólki Menningar og Viðskiptaráðanetsins mínar bestu þakkir fyrir alla veitta aðstöð vegna skráningar og tilnefningaferli sundlega menningar á Íslandi. Takk.
Þetta verður að hel. Maður gerir þetta fyrst af því þess og þessandi. Svo verður þetta bara hel og verður bara ómissandi fattur að daglega lífi. Að fara í sundi. Það er bara þannig. Og svo þegar maður er búin að eignast vinafólk í sundinu, þá er svo mann sem kallar á. Og þess maður bara hitta sína vinkonur og vini og bara njóta þess að vera í sundinu. Þá er þetta orðið hluti af mann daglega lífinu og orðið dans. Amar, ég sæði þér sem þér maka bara hefur þér? Jú, alveg sérna, alveg sérna. Já, þú veist það mjög svona fallegur hluti af íslenskri menningu. Dagmenningin á Íslandi, sko. Og ég myndi ólstík og sýndi upp þetta. Ég var alltaf að ljóstræðlegni. Það er mjög að kalla að þetta myndi að það er mjög að þetta myndi að vera að þetta myndi að vera að klæði líkamann að ég er ekki búin að vera í sinni. Þetta er eitthvað að það er rétt að það hafi verið að setja hluta 20.000 sem hengur fyrstu eitur bóttana sem 
er síðan óhjúfanleg viðbót við sundið sjátt og sund kennsla kemur líka til skjálana við erum sind þjóð langt flestir íbúar Íslands kunna að synda eða geta gerga sér um sundi As a swimming coach, what I like about uh, Icelandic uh, pool culture is that every kid knows how to, how to swim. That's what is really important, so kids are very confident in the water, even two, three years old jumping from the bigger jumping board, they are not afraid and they can easily handle this. That's, that's really nice. Sund kennsla hefst í kringum nýkjöldur og heldur er það mjög fast í þá hefn að kenna börnum frá unga aldri að synda og er enn að vera að kenna sund í öllum grunnskólum frá saksala aldri og upp í saksala aldri. Já, ég er það, þessi hefst ég komið til að vera, ég var mjög að upp með mönn og pappa hvernig þetta var hjá okkur þegar við vorum alveg stöð, því að það var þrjú sýskinni og og það var bara, það var nákvæmlega eins og ég gerði þetta eftir að ég eignaðist mína stelpur, það er einn að fara einn eftir leikskóla í sund og náttsöldin með og við erum við að þriggja mánaða heima að það er í sumar í bærbilu við styttast í að við færum og við býðum svona staktar eftir vorinu þegar það er hérna hýtt úti
svona að bjóða fólki upp að spyrja, vil ég við spyrja að einhverju, við höfum svona þrjál fjóra myndir. Þetta er þá að vísa til valnefndar UNESCO. Já, það kom hérna komið úr sal að þeir þyrftu ekki að hugsa sig um, við þyrftum bara að þetta væri komið. En hérna, það er víst ekki alveg þannig og þetta er mjög mikil svona skrif ræði að komast í gegnum alla þessa glugga sem UNESCO setur og þeir krefjast dalti mikil svarandi svona bara skýringa og annað og það er svona fasi í þessu ferli þar sem ég boði upp á að svara eða koma spurningar og svoleiðis og hérna og vonandi komist við bara í gegnum það ferli án sem fara spurð mjög harkalega en hérna Já, einhver annar spurningar? Já, má ég vísa þér hljóðnumann svo upptakan heyri? Ég er bara forvitin, hvað hefur það í förum með sér eða nær í gegn? Hvað þýði það í raunni þá? Takk, þetta var mjög góð spurning. Ég hef fengið þessa spurningu mjög oft og mér finnst mjög gott að reyna að vera bara heiðaleg þegar ég er að reyna að svara þessu. Sko, vannandi sundlega menninguna þá get ég ekki nákvæmlega sagt hvað muni gerast. Auðvitað vona ég þetta verði til þess að sveitafélög og íbúar sveitafélaga geti nýtt sér þetta sem svona jákvætt afl í því bara að svona hlúa að sinni sundlögmenningu. Við vitum að sundlögmenning er mjög ólík á milli landsvæða á Íslandi og ólík á milli lauga og ég vona að þetta hjálpi þeim að halda í sín svona sérkenni og halda utanum sína litlu bæjarlaugar. Ég fór vestur á firði til dæmis þegar ég var að kynna þetta ferli, komst að því að það er mjög ólík sundlega menning þar á milli lauga og hérna og var ofsalega gaman að koma og heimsækja þau. Já, vonandi verður þetta til þess að geta betur hlúðað hefðinni. Nú veit ég að þetta er oft svona stíft sveitapólist mál, þú veist það að segja að stytta opnuna tíma sundlega og eitthvað slíkt. En á núna geta kannski íbúar og alminningur vísaði það að þetta er komið inn á UNESCO skrána ef að af því verður. En svona annars þá er þetta fyrst og fremst og ég reyni bara að segja það, þetta er fyrst og fremst undir okkur komið, bara íslensku, bara alminningi á Íslandi og íslenskum stjórnvöldum hvernig við viljum hlúa að og varfeita þessa hefð. Og það er svona samilegt átak. Og hérna, og allir þurfa einhvern veginn að vera um borð þar. Og í þessa tilnefningaforminu er kerð krafa um það að við reynum að svara nákvæmlega þessu. Hvernig við ætlum að hlúa að hefðinni. Hvað er spurningar? Er eitthvað annað land með einhverra hérna baðhefð hefur með skoði? Já. Já, það var verið að spyrja um hvort það væri eitthvað annað land sem hefði skráðst, svipaða hérna baðmenningu eða laugamenningu. Já, finnar skráðu sánamenninguna sína 2020 eða 2021, ég man ekki hvort árið það var. Við horfðum svolítið til þeirra hefðar þegar við skráðum sundlega menninguna og hvernig þeir hefðu farið að. Það er það er mjög flókið að skrá hefð sem 75% þjóðarinnar stundar. Það er bara svolítið svona að hvernig ætli var ná svona nógu vel utan um þetta samtal þannig að sem flestir séu meðvitaðir um að þetta er í gangi, fólk geti haft skoðanir á ferlinu, gert aðtóðsendir, haft samband, tjáð sig og allt annað. Þannig að við horfðum svolítið til finnana þar. Síðan er svo veit ég að Japan hefur líka verið að skoða hvort að þau geti tilnefnt laugamenninguna sína. En hún er kannski alveg náskild okkar menningu, sem er svo skemmtilegt. Hefðir eru svo skildar. Þannig að þau eru með heitt vatn eins og við og hérna og þjá þeim er ekkit ósvipi menning. En þeirra menning hvílir á náttúrulega mjög gömlum grunni sem og lýsir kannski meira svona eins og rituali eða einhvers konar svona trúalegri aðtöfn og meðan kannski við erum aðeins svona afslappari í íslensku sundlegunum. Einhverja fleiri spurningar? Ok, þá ætli ég ekki að taka meiri tíma og bara bjóða hann Einar, bátas með velkomin til okkar. Við þessu satt, bara, ég hef heyrst svo mikið talað um bátas meðin, hann Einar, en ég hef aldrei fengið að sjá hann fyrir núna. Þannig að ég er rosa glöð að hann er komin hérna til okkar lofsins, en hann er sem satt einn af þeim sá síðasti, er það ekki? 
sem útskrifaðist með þennan titil og hvaða titil er það nákvæmlega? Á sinns bréfinu mínu stendur þessi skipasmiður en það er til fleiri sem sagt, þú getur verið plastskipasmiður og stálskipasmiður en ég segi þessi tilskipasmiður þó að sé kannski ekki tæknilega séð rétt að ég sé ekki með þá í réttindi Takk Einar Góðan daginn Eins og áður kemur fram, ég heiti Einar Jóhann, Lárusson, ber þann leiðil að titil að vera síðast í treskipasmiður Íslendinga. Ég vona samt að það þróist einhvern tíma nýja ég var maðurinn sem var næstu því, seinast í treskipasmiður Íslendinga. En ég ákveða að byrja sem sagt þetta hjá okkur að sýna ykkur þannig bát, þetta er báturinn minn, Svala SA92, smíða í Stengjörsverið á Jönund á Hellu, 1949. Langaði minn flutti hann á bát í Breiðafjörð þar sem ég er sem sagt, ólst upp og það er ástæða okkur að gömulmynd er út að ég er að gera hann upp og hann er ekki eins svona fallegur augnablikinu þannig að kannski næst fáið að sjá fallegur mynd á honum eða nýrri mynd á honum Já, ég fættur 1995 er uppalinn í augri við breyðafjörð við svona kannski hætt að kalla það kjör aðstæður og fá þessa dellu sem ég fekk ég byrja 12 ára á gráslöpu er og sama ár er ég sjanghæðaður í heiskap með pappa og systur minni ég er 17 ár í beit í því seinustu tvö sömur hef ég reyndar verið á síldamennasafninu og siglufyrði sem skipast með hennu þeirra en ég hef líka mikinn áhuga á gömlum hlutum hef haft það frá alveg hvað, síðan ég fættist held ég það er til sagi ættinni minna amma hljóp um spítalan eftir ég fættist með mynda mér og það var einhver gömul kona sem tók hana af henni og sagði að ég var mjög gömul sál þannig að það sást mjög fljótt að ég var einhver svona vitlýsingur en ég er líka margar um mínu fyrstu minningum er bara hvað hlunninda nýting á breyða fyrir þig ég elstu upp við það að vera í út í eigum, tína dún, tína egg vera að hafa lunda, taka kofur sem er sem sagt ungin á lunda, pisja er vestfyrst óvirði, þetta heiti kofa þetta er ekki pisja en og eða vera út í hjall með afa mínum og gera sel salta einhvern anskotan selspik eða rauðma þannig að það lá vel við að saminna þetta áhuga á gömlum hlutum og áhuga á sjó og menningu og úr því var gamall bátur ég sem sagt hef nám við treskjöpasmíði bara eiginlega upp úr grunnskóla, 2012 við innskólinn í Hafnaverið, hætt út af persónlega maðstæðum eftir tvö ár, gafst eiginlega upp á þessu, þeir reynd að kenna mér þetta svo skrengilega, þannig að ég flakka dálítið um landið í tvö, þrjú ár að vinna, ég er í, hvað, ég vann í sláturhúsi, í lagsseldi og sjó og sem verkamaður í smið, uppkvöld að reyndar eftir fimm daga túr á rekkalínu að þetta var ekki líf fyrir mig þannig ég fór beint í húsas minn, 2016 klára það 2019, þannig ég er líka sem sagt með sveinsbrjú í húsas minn en rétt sem sagt, hvað haust 2018 fer ég á námskið á síldamennasafninu á siglufyrri sem er með árlegt fimm daga námskið í að gera við súðbyrðinga og hittu þar hafliða má aðalsinsson sem var að mistanum minn á endanum En ég spyr hann á þessum tíu námskið, hvert hann hafi áhuga að taka nema og hann fer eftir hvernig spyr þessi vitlýsu eða ekki þá sagði hann já. Þannig að ég byrja aftur í þessu 2019 haustið en þá er þessum búið að samenna yðskólan í Hafnifyrði og tækniskólan og þannig ég í tækniskólan, mér er ekki lengur yðskólan í Hafnifyrði. Ég var fengin til þess að tamla um námi mitt sem ég finnst nú flókið ég hef áður haldið fyrirlestur um báta það er miklu öldar, ég get bara sagt þetta er bátur hann er kúl og allir fatta en þannig að ég ákvað að leita að fá aðstóð hjá öðru fólki sem hefur gengið í gegnum sömu reynslu ég og hefði sambandi þrjá einstaklinga sem lærðu skipasmíði í þremur mismannandi löndu annað en ég sendi þeim spurningalista sem þau söruðu fyrir mig og ég svaraði þess að sömu spurningum en ég fekk ritgerð og meira frá hverju einasta þannig að ég fer 
mjög lauslega í gegnum þetta allt þó að ég reynda að taka svona hvað maður að segja bestu bútana uh, fyrsta spurningin hversu langt var námið eins og við sjáuðu þá er þetta nokkuð einn álíka langt hjá okkur öllum uh, eiginlega eina sem svona kannski var megin munurinn var að hvernig námið var uppsett sem sagt malti sem var í Þýskaland og heiðinu sem var í Danmörku þau skerið sér dálítið út varðandi það að þau fóru í, í skóla sérstakan bátasmíða skóla en þú lærðir bátasmíði þau lærðir plast og tré og járn þannig að en þau lærðir líka tré og það var draumurinn af hverju þau fóru í skólana yfirleitt var að læra tréskipasmíði svo þau lærði allt heila gillimóið og uh, þar er líka sett hann upp og þú ert meira og minna á versta hjá meistara en síðan ferði í lotur sem sagt í skólan á einhver reglulega millibili uh, Arne sem var í, í Nóri hann er líka dóldið öðrísi heldur við hinn að því leiti að hann fór eiginlega ekki í skóla hann fór líþóskóla sem er mjög mikið snilt sem normenn gera að til að fá svona tilfinninguna að smíða báta þeir eiga nokkra, held ég sé, þrýr að fjóri líðanskólar þar sem getur farið eina önn, smíða bát, lært að róa, lært að sigla og hann fekk áhuga og hafði sem sagt samband við eða það var meistari í safni sem heitir Hardangir Fartjöfert Center sem er mjög flott geggjuð Facebook síða eða áhuga sér á gamla báta og þar var meistari sem auðlisti og hann sótt um og fór þannig gegnum námið þannig að það var meira meistara megin heldur en en síðan þurfti hann að fara lotur líka smá ég fór bara gegnum gamla góða iðnámið það hefur reynt að búið að breyta þess núna sem ég veit ekki alveg hvernig en þau ég var í þau þá voru þetta fjögur ár í heldina, átjan mánuður hjá meistara uh, ég held að því eitthvað fimm annir í skóla ef ég man rétt en ég var búin með húsasmiðin þannig ég þurfti bara að taka tólf mánuði uh, þetta er síðan svona nokkar myndir frá heiðrunu það er koma frá hverjum einast okkar nokkra myndir hvað við vorum að gera næsta spurning var var erfitt að komast að eða eini sem sagði hafi verið kannski dálítið erfitt var malti í Þýskalandi Þýskalandi það stórt land og það er bara eitt skóli þannig að það var dálítið erfitt að koma eist inn eina sem er kannski flóknar þar er að menningin sem sagt trébáta menningin í Þýskalandi er eiginlega degi út þannig að kennararnir í skólanum kunnu ekki að gera við báta við sem að smíða trébáta þannig að þeir kendu upp úr bók en þannig að allt sem hann lærði tengt trébótum var jú meistaran hans ekki sem sagt í skólanum og hann sagði mjög skend, skondna staðrenda aðal svona uh, bátasmíða svæði í Þýskalandi, söðu Þýskalandi í Ölpunum á öllum stöðum en þar er ríka fólkið á leika sér á vötnum þannig að þar eru peningarnir, þeir eiga efna á sér uh, hann Arni í Nóri talaði bara um að það var erfitt að komast að því á meistara, þeir eru ekki margir þó þeir eru nokkrir það voru ný, eitthvað, það voru tíu sem sóttum og sama tíma á meistaranum hans, þá er hans sóttum og meðan svo var eitt sonur meistarans þannig að það var mjög skondi að hann komst að uh, ég það var ekkit erfitt að komast í námi sko 2012, mamma eiginlega hringdi ég var ennþá hrættur að hringi fólk þá að mamma hringdi og spyrði hvort ég mætti vera að komast að og þau sagði já, en ég naut góðs að því að það var annar tveimur árum undan sem startaði náminu þannig að við vorum tveir á tímabili að læri þetta en ég hitt hann aldrei í náminu hann kom svo langt undan en ég fylgdi kjölfarð á honum sem gerði það verkum það var auðveldar fyrir mig að komast inn í þetta og einn í dammurgu það var bara sækjum hún komst að það var ekkit svaklega við sinn uh, þetta er sem sagt frá Arne í, í Nóri þetta er allt á sem sagt Hardangir Fartuvert Center ef þið eru á leiðin til Nóris og ætli Hardangir fyrir í mælum með þetta gekk ég sátt og þeir eru bæða gera við súðbyrðinga og e, plankabáta voru margir á sama tíma í náminu e, hann malti talaði um að það voru mjög margir þá voru eiginlega geggjað hvað það voru margir hann stopnaði stóran vinahóp sem er ennþá í góðu sambandi og, og voru allir með sama 
áhugamál og hann, þannig þetta var mjög gaman. Arne var bara flóknar að tala við hann út hann fór ekki í skóla en þannig hann sagði að það voru nýju til tólf manns í líðaskólunum. Þetta var nýju mána verknám minnum ef hann hafði sagt, jú. En þá var bara einn hjá lær, einn lærlingur ás, hjá meistarnum hann. Það var að hefð hjá þeim í, í á þessu safn að taka bara einn. En ég held að meistarar megi taka allt upp í þrjá nema. En hann vildi bara taka einn. Ég og Danmörk sögum sem sagt að heiðrún í Danmörku sagði að það voru ekki margjör saman tíma en hún segir að það voru 15 til 25 útskörðast á hverju ári en ég var einn þannig að kannski höfða tölu séð þá er þetta álíka tölur en það voru hverju ári á henni. Ég útskörðast í fyrra 2023 þá tekið sveinsprófið en Jón Ragnar sem er eh, mistar, nei, neminn sem tók að undan mér hann er 21 síðan engin fyrir 90 þannig að það er engin nýliðun í stjættinni því miður uh, þetta er hann Marti og tvent sem hann vildi endil að koma fram að þar sem þessi skóli er er mjög dýr partur af Þýskalandi og þessi neymundur átti ekki mikið peningum þannig að hann bjó í þessum bíl í eitt mánuð la fyrir ekki láni frá pappa sínum til þess að geta lært þetta og hann vildi líka endil að koma því fram að í Þýskalandi er að vera nemi í þessu eiginlega daldi þræglavinna lítið kaup, erfið vinna og eiginlega engin að meistarinn er eiginlega bara lætur þið vinna það er ekkert, það er engin glamur í að vera nemi uh, næsta hver var besti parturinn af náminum og eins og ég sagði áðan það ég fekk ritgerð og svarið var nánast það sama hjá okkur öllum fannst mér þannig að ég tók allar þess, öll þessi svör eiginlega eiga við okkur öll þannig að ég tók eiginlega bara svona besta úr frá okkur öllum að setti inn en að það komist í sambandi fólk sem hafði sama áhugamál þá var mjög gaman, ég var í seinasta vetur í Nóri þar sem ég kildi malti, þetta er í fyrsta skipta æfinni þar sem ég heiti jafnaldra minn með sama áhugamál þannig að það var mjög gaman uh, að geta unni í grein þar sem hendur og handverkveri eru ennþá notuð daglega það er mjög mikil handverkveri við notum ennþá handtefla og sporjáp og kyllur og þingur og allan anskotan í þessu sem er ekki lengri húsasminni til dæmis það er mikil munur að því leiti uh, tréskipasmíði og húsasmíði að húsur kjur bátarar og ferð dalt öðrísi og eini beina spítan í bátu kjölurinn, allt annað er sveikt eða bóið þannig að þetta er tölurt öðrísi ég, það var alltaf gaman að breyta áhugamál í vinnu og ég vildi líka að þessi þekking myndi ekki glatast hérna á Íslandi en hún í Danmörku talaði um að námið verið vel uppbyggt og skipulag sem ég er að engin hinnir myndist á, þetta var allt svona dálítið saman sett einhvern veginn en þá gaman fyrir hana að þetta verið hefnaði svona vel uh, nei það er eitthvað hérna, þetta er sem sagt frá mér myndir allt bátar bæði í Nóri og á Íslandi þessi neðsniri, þetta er nýsmíði þetta er stærsta nýsmíði á Íslandi Púf. síðan, ég veit ekki hvenar er eitthvað í kringum 85 þegar er hætta eiginlega, þá kemur plastið en já Síðan var næsta spurning var var einhver partur sem við myndi vilja breyta við námið uh, aftur út af því að þessi þekking er að degi út í Þýskalandi þá vildi hann efla treskipa deildina innan skólans og helst að geta smíða bát frá grunni í skólanum hefði verið geggjað það eru sterkari skólar í Fraklandi og hann líkti þeim mjög vel mikið saman í þessari ritgerð sem ég fekk og þar fá þeir að smíða bát frá grunni í skólanum sjálfum en Arni sagði að allir nemar gæti smíða bát frá grunni en það er dalti flókið og erfitt ef það er bara ekki mikil eftirspurn eftir nýjum bátum þetta er mess, meira minn allra hér viðgerðir ég þá var sem sagt hvað, í fyrra þá var greinin lögð niður sem verndið yngrein, þetta er saman að húsarsmiðinni í augnablikinu sem er skondið og skrítið þá var sagt að þetta var svo lík 
Ykkar yngreinar en ég vissi ekki að bátar voru smíðati upp á gifsi og álstóðum seinast þannig að en einnig að út að greinin er að eldast svo svakalega að kennarar eru á skortum skarti og af eina hún heyrir hún sagði nei, hún var bara vildi ekki breyta neinu hún, hún var greinilega hefnist á okkur öllum hún vildi beilega bara vera þarna síðasta spurningin sem ég sendi á fólkið var af hverju bátar og ég fekk svo svakalega flott svör frá þeim öllum að ég vildi eiginlega ekki hvað maður segja skemma þau eða breyta þeim þannig að ég seinustu mínútan mun ég bara svona spjalla um af hverju ég vildi báta og þeirra svör fá að spila í bakgrunnunum og þið getið lesi þau eða vilji en af hverju bátar fyrir mér flókin spurning og flókin svar ég elst upp við það að bátar eru að hverfa ég var mjög heppin eins og ég sýndi ykkur fyrst, fyrst í báturinn þann er í hlöðu heima mér þannig ég ólst upp við það að príla upp í honum og ég mjög daufa minningu eftir að hafa farið í siglingu á honum og ég bara vildi eiginlega ekki að þessi þekking myndi deyja út á Íslandi, þetta er þúsund ára menn þekking, menning við komum með á þessum skipum og það er skelfilegt ef mín kynslóð myndi glatið sig þannig að núna er þetta næsta kynslóð við sinn að glatið sig, það er ekki lengur mín uh, síðan hvað bátar er líka bara kúl að geta að hugsuna ferlið við það að þau eru að taka kúrfur og th- að blaði og setja þið þrífít í raun er bara flókið ég vissi ekki hvernig var gert ég er ekki með starfra heila, ég greindu með talnablindu þannig ég gat ekki fundið út þessi sjálfur þannig ég þurfti að finna einhvern sem kunni þetta og ég lærði það í honum og talandi um talnablindu þá hendar mér þessi smíði tölvert betri heldur en húsasmíðin og þetta er bátum þá þú berð allt við, það er rosa lærfitt að mæla kúrfu þannig þú þarft að setja þetta á, taka þetta af, setja þetta aftur á ég held að fyrsta borðið sem er plankið á báta heiti borð ég held að ég hef tekið það af og sett á sautjón sinnum á hann að passa á endanum þannig að þetta tekur kannski heilan dag að gera eitt borð eða gerði ég er nú ekki svo lengi lengur það sem svona stendur upp úr náminu sjálfu er bara virkilegt upp í mót bardagi við kerfið Þetta var ekki sjálf gefið hjá mér að komist í gegnum þetta. Um, skólin var fínn að því leiti þegar ég var komið í hann. Það var erfitt að komast að út af því að ég, ha, sem sagt, maðurinn sem kennir teikningar hann fjöld frá og ég held að hann sé búin að kenna teikningar síðan 85 þannig að það var bara engin eftir á Íslandi sem vildi taka það að sér að kenna með teikningar þannig ég lærði hjá rennismið sem, þannig ég tók svona aftur og bak leið í gegnum námið þar og ég held að Gunnar skólastjóri smíðadeldarinn í tækniskólunum hafði komið vel í kóka mér þegar ég var að hringi hann 6 til 7 sinnum á dag í 3 vikur og kvatti mig þegar hann sagði ég mætti koma hann vildi ekki heyra múk frá mér fyrir hann útskrafði mig Þann, og ráðuneitið eða stjórnvöldi eru þetta bara bruðist mér skelfilega ég sæki um að fara að taka sveinsprófið í enda november 2002 án þess að ég vissi fyndum áður þá var Ástís búin að samþykja það hún var þá yfir háskólunum eða deildin í mann ekki hvað þetta allt að hún var búin að leggja niður þessa yngrein eða samþykja reglugerðina en í tvær vikur var ég mjög hrættur um það að ég fengi ekki að taka sveinsprófið en ég var það, ég var mjög glæður því uppgöta að þetta tæki ekki gildi fyrir um áramót þannig ég fekk að taka sveinsprófið en ég tekið það ekki fyrir í febrúar og ég er held ég einn að fáu sem hefur tekið sveinspróf í grein sem er ekki gild lengur þannig og líka nánast upp á sem súðbyggur nér inn á þessum lista yfir óáþreifanlega merningarorð og held ég nánast upp á dag ári eftir þá fallaðir sem sagt námi niður í treskipasmið þannig að þau hafa þá var einhver sem spurði hvað með þetta mun gera fyrir súðbyggur nér þetta er ekki búin að gera neitt þetta sé á sem lista alla á hérna Íslandi sem er mjög leiðilegt það er, var aðeins hérna, umráðið um þetta fyrst þetta komist í fréttir og ég fór á hóf yfir það að súðbyggur nú var nú loksins komin inn og ég er að fyrsti brandanir sem allir ræðumennirnir sögðu að þeir þurfti að fara í orðabók og vita hvernig það átti að segja orðið súðbyggur þannig að þetta er bara 
mjög lítil þekking vitneska um þessa sem er mjög leiðilegt uh, já, síðan ég eðan er sér um samningin þeir voru eiginlega bara þægilegstir með þetta þeir voru á smá bardagi komum við gegn út að þeir eru meira með húsasmiðina heldur um treskipasmiðina þannig en ég fekk að fara og samning en besti partur nú var eiginlega hafliði meistari hann sagði já fyrst alveg sem var alveg snillt kendi mér í gegnum hvað við ég var hjá alveg fjögur ár sem nemi í fótbrotna þannig á tímbæli þannig ég mist af þess hann tók mig tólf nei fjögur ára klára tólf mánuði en það er eiginlega honum að þakka að þetta sé þessi þekking er ennþá á Íslandi seinustu tveir nemar ég og Jón Ragnar og hún er báður nemar í honum og hann er dugluður að halda námskið og hann er búinn að búið til kennsliðefni og búið til myndaseri um að smíða báta og ég, ef ég vitna í Isaac Newton, ég stend á augslum risa, algjörlega þá held ég nátur farið nú að verða búið hjá mér eina sem ég ætla svona kannski mynd enda á er að draumurinn í framtíðinni er að vekja aðtegli unga fólksins á bátum og kannski í framtíðinni fyrir að sjá fleiri svona myndir bátar í á sínum rétta stað í eðli sínu og rétt og bara flottir en við förum ekki aftur bæði horf á það grotna niður og talan ekki um að fara að brenna það aftur sem er nú bara skömm en ég segi bara takk kærlega fyrir mig og já Er ég hér áfram? Jú, það er bara örstutt spurning Einar, takk kærlega fyrir hérna, svona, þú, þú bara veldur hughrifum, ég segi eins og sigur gaman að sjá þig <laughs> hérna þessi bátur sem er á myndinni nýjasta smíðin, Já. getur þú sagt okkur aðeins frá honum? Heyrðu, þetta heitir Grindavíkurskipið er smíðað eftir uh, mynd úr íslenskum sjávaráttum hann er úr Grindavík er sem sagt áður nú vér látnar kom í bátinn þá var þetta lag við er bara ríkjum þar hann er engin veit hvað hann er gamall en elstu menn mynd eftir honum alltaf þannig að ég svona mitt ískjara hann er örgulega smíðar gríkum 1730-1790 upprunlega hann þjóð minna safnið eignaðist en hann er einn af þessum sem brunnu í leiðilega brunnanum hérna um árið og það voru bara aðtafnamenn í Grindavík sem vildu smíða einn aftur og fengu okkur í það en síðan kom eldgós og það láði það hann færa að renna þar niður eftir þannig breymi sem hann þólir því miður ekki en hann er komið núna hann var á kæjanum við sjómunasafnið hérna á höfninni í, í sumar til sínis og er núna komin í geimslu Einhverja aðra spurningar? Já, takk fyrir frábært erindi virkilega upparlandi að heyra þetta en samt líka sorglegt um, mér langar að spurja því þú ert með þetta félaga þína í þessu erindi þínu ekki þessa heldur þarna samnir Já. en aðra nefnitur getur þú sagt mér hvað þú og, og þau er að gera í dag eftir námið sitt Heyrðu, ég er sem sagt aftur byrjaði á hafleða mistrar mínum við erum fórst mjög að víkingaskipi vetur uh, sem verður þá toppar þannig að vera stærsta nýsmið á Íslandi í dalti langan tíma hann malti uh, hann var í Núri hann var að hætta þar núna um daginn og er að sigla bátnum sínum suður eftir strönd til Dammerkur þar sem hann verður að vinna í slipp í vetur heiðrún vinnur í slipnum í Grindavík nei, Njarðvík er sem sagt, held ég, trefjaplast drottning þar seinast í vissi og Arne hann vann mjög lengi hjá Hardangir Fartuvert Center en í hel- hann er komin í eitthvað málmvinnu núna í slipp í heldi tengt olíu yðnanum í, band- í Nóri Ok, takk fyrir ég nefnilega vinn fyrir sjómunasafni og við erum alltaf með mikla draum um að þá alveg gera við aðbyrgjum okkar til dæmis það er bara svo dýrt og maður langar bara svo veit að hvort eitthvað sé að vinna á söfnum út um allt að gera ég, eitthvað Það gott. er sko, það er Nóregur, það eru tvö, þrjú söfn þar sem eru að vinna 
sérstaklega plankabátunum ef fartöfert sendir er svona farar tækja söfn sérstaklega og þau eru tvö sem ég veitum eitt nálægt Oslo og eitt í hartangar fyrir þeir eru bara á fullu að gera við plankabáta hinn söfnin eru meiri súðbyrðingum Takk Takk hérna hérna eins og þessi Ég er bara svolítið forvitin, ég meina að við komum inga á þessum bátum, landnámsfólkið og síðan horfa þennan bát núna. Einhver þróun hefur hlýtur að hafa átt sér stað á þessum þúsund árum. Hefur þú, ég meina að þú lærðir að þínum meistara og hann mættal hefur haft sinn meistara, hafa orðið einhverja breytingar? Þú veist, ég er svona verklægi og aðferðum sem að þú tókst upp og sagði, þetta er bara rugl, þetta er miklu einfaldara. Sko, það er þetta að búa að v á þessum, sko, ég mér finnst víkingaskipin alveg flott en það er ekki áhugasöðið mitt ég er svona 1750 til 1950 er mitt sweet spot í bátum en það sem er aðalega búið að breyta íslensku bátunum er tréleysi við erum að læra, við þurfum að vinna með að svindla dálti fram og aftur normenn geta tekið heilan ból og gert eitt borð meðan við myndum gera 5-6 úr sama efni og síðan bara ef þú myndir sjá bát eða þú ferð í safni í hróaskildu víkingasafni þar, þeir eru að smíða víkingaskild alvöru sem þeir fundu sem voru sögt í hróaskildu fyrir því kringum þúsund og þetta er allt öðru sér bátar virki meir sá óreynt auga myndi sjá að þetta voru mismunandi bátar en stærsta hvað maður að segja að breytingin sem hefur gerst á þessum þúsund árum er að vélin kom þá þurfti þeir að vera feitar aftan til þess að höndla vélina þá þurfti að koma styrkjaðu upp það þurfti að setja eik í stoppviðana sem sagt stefnin og kjölin og böndin og þetta breyttist bara svo mikið þeir yrðu allt í einu þurfti að fara eða þú hættir að hugsa um það að það þurfti að vera hvað þetta er áttræðingur áttræðingur það voru hvað 15-16 manns á þessum bát og hann er ellum þetta langur þegar vélin kom í þá þurfti þrýra vera þá allt í einu kastu verið með hellinga fisk og þá þurfti að endur hann allan bátinn það er svona kannski aðalbreytingin upp á síðkasti er að vélin kom Já Nú erum við að renna út að tína tíma með Einars Takk kærlega fyrir aftur Takk fyrir mig Ánaði að sjá hérna síðasta bátasmiðin Þá ætli ég að fá að bjóða hann Jón Jónsson frá Ströndum, eins og við köllum hann alltaf þjófræðingarnir, Jón og Ströndum til þess að segja okkur frá sínu starfi á þjófræðistofu en hann náttúrulega er allan daginn, allt árið um kring að fást eitthvað við óatreimlega menningarf Hókomið sæl og blessuð og gaman að segja okkur allt hérna Virkilega þakklátur fyrir að vera bóðið á þessa á þennan hérna þessa skemmti samkomi hér í dag um óáþreifanlegan menningararf Ég er já, hún kynnti mér nú ágætlega Jón Jónsson, ég kynni mér alltaf sjálfur líka Jón Jónsson, ættar á ströndum komin þar að báta smiðum en þær sá menningar hæfileiki hefur ekki gengið í arf menningar erðirnar hafa brugðist þannig og ég get ekki smíða nokkuð skapaðan hlut Þannig að það er ekki innan minns ramma. Hérna sjáum við tvo steina á mynd í kollafyrði á ströndum og það gefur þeim náttúrulega ónýttanlega dáldið svona gildi þegar við fáum að vita það að þetta eru tröllin tvö sem að reyndu við þriðja tröll að grafa vestfyrði frá megin landinu. Þarna eru þau standa þau, eru það steini og standa þetta í drangavík rétt við kollafyrðarnes en það þriðja hljóp út á Drangsnes og stendur þar og Þorpi Drangsnes er kent við það. Þetta ætlunarverk mýstúrst sem sagt. En þarna fær landslægið svona aukið gildi og vægi vegna þessara sögu sem að fylgir því. Og þjóðsögur og sagnir og þjóðtrú hafa lengi verið svona einkenni sem erki strandamanna og strandana nátengd ímynd og sjálfsmynd okkar þannig að hérna sagnamennskan og þjóðtrú og þjóðsögur hafa alltaf verið svona einhver partur af þessu 
Þetta er svona gaman að tengja þá sögu við þetta. Ég ætla að segja frá verkefnum sem að ég hef unnið hjá rannsóknarsetri í Hái á Ströndum. Ég starfa þar og ég þarf að segja ykkur frá vandræðum sem ég lendi þar í í gær. Byrja á því. Þessa mynd teiknaði snillingurinn Sunneva Þórðardóttir á lauga holti við djúp. Hún er ung stúlka, rétt komin í listaskóla og það eru fleiri myndir á eftir sem þið sjáið sem að eru teiknaðar af henni. Að drekka kaffi er það ekki hefð, spyr ég þarna, óáþrefilega menningar arfur. Og við erum með kaffibotla þarna og það er heil mikil kaffi hefð náttúrulega á Íslandi og kaffi drykka eða öllu heldur svona kaffi húsa menningar nú partur af af menningar arðum hjá UNESCO í Austurríki það keldi ég. Minnir það að þar sé búið að fá viðurkenningu, haf kaffi húsa hefðin. En ég var svona velta fyrir mér þessum hugtökum og ég tók þetta fyrir í morgun kaffinu á þróunarsetrinu í gærmorgun. Tíu kaffinu, við höfum þegar kaffi húsa hefð þar að þar alltaf í tíu kaffi saman, allir sem er að vinna í þróunarsetrinu og taka þar mál til umræðu. Og menn geta lagt frá mál og ég lagði fram þessa ferð minni eitthvað suður til að tala um óáþreifanlegan menningar arf og ég hef sjaldan orðið fyrir öðru eins aðkasti í þessu kaffitíma á þróunarsetrinu heldur en í þetta skiptið. Þau þóttust alls ekki skilja mig hvað ég var að tala um. Við erum þannig að fjögur sem erum að vinna hjá rannsóknarsetrinu öðru hverju. Ég er hérna sjálfur að drekka kaffi og lesi bók og Eiríkur Valdemarsson þarf að líka drekka kaffi og lesi bók. Það er Móstu og fræðingur er að vinna í tölfunni sinni og Guðlaug Guðmunda Ingiberg Magnfríðar Bergsveinsdóttir situr þarna fjæst, líka þjóðfræðingur og er að rúklega að lesa eitthvað um fórustufjá. Í kaffitímanum sem sagt þá fóru menn að þrasa við mig um þetta heiti, óáþreifanlegur menningararfur og þeim fannst þetta alltaf alls ekki nógu óáþreifanlegt sem við vorum að tala um og fóru svona að stríða mér, eða sko, ég veit ekki hvort þau skildi þetta ekki, eða hvort þau voru bara að stríða mér. En þau vildu að ræða þetta fram og aftur, hvað þetta þýtti eiginlega, og hvort að menningar arfur væri nógu gott hugtak, og hvort að óáþreifanlegt væri nógu góð lýsing á því, að því auðvitað væri hægt að þreifa á báti, þó að það væri ekki hægt að þreifa á aðferðinni við að smíða hann, og eins væri hægt að þreifa á einhverjum þjóðbúningi, þó hefðin og allir vinnan í kringumann og hugmyndafræður og hugsunin væri óáþreifanleg. Og þau voru með alls konar hugmyndir um að tala um eitthvað annað í staðinn og óhlutbundinn og eitthvað svona kom upp og svo að tala um alþýðu menningu, hvort það væri ekki bara eitthvað svona alþýðu menningu og alþýðu hefðir og við ágítölu líka um þetta áðan. Ágítölu Guðinn og Karlsson og þjóðfræðingur hérna, ég hittan á leiðinni og hann hrærði í mér og hvort að þetta væri ekki sko hvort að óáþreifanlý parturinn að þessu ég var hugsi fyrir þessu hvort að hann gerði fólk alveg ruglað þetta hugtak eða hvort að hvort að það væri hægt að finna eitthvað annað betra til að hérna allir gæti að minnst og hvort í þúst skilja hvað maður er að reyna að tala um en rannsóknarsetur sem ég vinn fyrir það er rannsóknarsetur háskólans í þjóðfræði á Hólmaug þetta var sett á stopp fyrir átta árum og og byggir á þjóðfræði stofu sem var hann áður starfandi í sex ár, sem strandagaldur sem reykur galdrasinninguna hélt úti. Og ég hef verið þarna verkefnastjóri þessi átta ár og svo eru svona þrýr, fjórir aðrir starfsmenn hverju sinni að vinna með mér í alls konar rannsóknum. Ég fæ kaup frá Háskóli Íslands en hinir eru á styrkjum sem ég næja að afla í innstök verkefni eða sértekjum fyrir eitthvað verkefni sem við tökum að okkur. Og svo hefur við tengst líka erlendu fræðimönnum eins og Mattías Egeler og Sosku Klóse sem eru þjóðverjar sem að vinna að svona, ég ætla að koma vassu sem að vinna að verkefni í kringslu við örnefni og svona landslag og menningararf og sögur tengdar landslagi. Það var sérst að kann að hóða þjóðtrú og þjóðsögum um landslagi sem sagt. Og þau segja að það sé fyrir hverja eina örnefnasögur sem tengist kirkjunni á Íslandi, þá séu tíu trollasögur. Þannig að það sýnir nú hvað þjóðtrúin hafa haft sterkari ítök í okkur í gegnum tíðina heldur en hérna kristnatrúin. En við höfum verið að vinna alls konar verkefni þannig að hjá rannsóknarsetrinu í að safna þjóðfræðefni, við erum með svona litlar safnanir í gangi öðru hverjum eitthvað sem við okkur langar til að rannsaka eða skrifa um 
og notum þá ólíkar aðferðir þegar við erum að reyna að, að hérna, við að okkur efni til að fjalla um. Við erum mikið skoðað þjóðtrú og þjóðsögur og álagabletti sérstaklega. Þar hefur verið að rannsaka svona sögurnar í landslæginu í mitt og hvernig, hvernig fólk umgengst landslægið út frá þessum sögum og einhverju þjóðtrú sem að hvílir á því. Og þetta er einhver svona hefð sem að hérna sem að er hægt að taka til skoðunar í, í þessu samhengi, hefð bara í umgengni við landið og við erum verið að nota örnefnaskrátnar á átnastöfnum talsvert mikið í þessari vinnu og, þetta, og erum svo í stóru samstafsverkefni með þjóðverjónum um þetta og það er áhugavert að vinna með þeim þau erum alls konar hugmyndir um hvernig landslægið sé svona vörður eða áminningar staðanöfnin fel einhverja sögu í sér og svo þegar menn þekki landið þá hérna þá þurfum við ekki annað en að sjá staðin eða til að líta á eitthvað klett eða tind til að muna söguna og þá er svona virki örnefnið kannski eða staðurinn sjálfur eins og svona bara áminning um einhverja sögu sem að felur í sér einhvern bóðskap eins og til dæmis um, um félagslegt réttlæti eða eitthvað þýjunlíkt um, um einhverja aðstæður sem bera varas, háska eða dauða eða eitthvað þýjunlíkt og hvernig þetta svona hvernig landslægi verður svona sko uh, áminningar allt um kringum mann þegar maður þekkir vel til þess og, og tengist náttúrulega þá líka bara hvernig landið er notað hvernig menn gang, umgangast landið og mér hefur þótt vanta upp á til dæmis örnefnaskráninguna hjá áttastofnun hjá nafnfræðisviðinu, ég er að tala um þetta á laugardaginn reynda líka í hérna nafnfræðaþinginu um álagabletti og örnefni örnefnaskrár að það vanti svona samhengi þarna inn, ég held að það sé þarf á nýrri söfnun á, á, á örnöfnafræðum það sem menn svona horfi sérstaklega á landnotkunina, hvernig menn gengu um landið og hvernig þeir nýttu það, hvaða leiðir þeir fóru, til dæmis í smalamennskum eða, eða hvar þeir veittu sílungin hvar þeir týndu fjallagrösin og hvernig þetta tengist svona örnefna forðanum okkar, hvernig þetta tengir hann allan saman Þá, þá í samhengi við, við, við notkun á, á landslæginu eða þannig. Og aðferðar sem við notað til að vinna í þessum verkefnum eru bæði svona uh, vettvangsferðir og viðtöl. Við höfum tekið dálítið að viðtölum um, um málaflettina. Og, og, hérna, og líka höfum við haft svona hópfundi kannski um örnefni og þess áttar. Við heldum til dæmis hópfund um, það eru þrjár jarðir rétt í kringum Hólmavík sem við höfum verið að skoða sérstaklega fornminjar á og í samvinnu við, við minjaverndina og, og reyna að skrá það grunnskráningunni alveg á síðustu árum og þá fórum við, ég held að svona örnefnafund líka þar sem að þar sem við kvöldum fólk á vettvang sem að notar þetta land til ferðar um í smalamennskum eða, eða nýtir túnin eða eitthvað þýju líkt en það hefur ekki verið búskapur á þessum þremur jörðum í langan tíma þannig að þarna er svona eitthvað sem hefur tapast af þessum þekkingu, gömlu þekkingu á þessum heitum allum og, og landslæginu og það kom okkur dálítið óvart einmitt hvað þetta var sértækt sem að menn vissu núna eða tengdu núna við landið allt í kringum ána vissu, þekktu menn og myndu og vissu um ný örnefni sem er alls ekki örnefni skránum að því að það veiði í ánni og menn er ennþá að veiða í ánni allt í kringum golfvöllin þekktu menn líka mjög vel að því þeir höfðu teiknað kort af golfvellinum og fengið alla bestu menn til að koma og segja hvað staðið er hétu svo þeir gætu líst hérna brautónum og öllu kringum golfvellin en hins vegar þá myndu þeir ekki og ekki einu sem elstu menn sem höfðu verið sveita á þessum bæjum þeir myndu ekki uh, gátu ekki bent á nákvæma staðsetning og örnefnana sem að voru fram á dölum eða, eða uh, heiskapalandinu eða einhverju slíku, sko. þannig að þetta þannig að það er fullt af svona fróðleik samhengi sem er í raun og vera alltaf að tapast og við erum þjóðfræðingarinn náttúrulega alltaf að tapa öllum sköpuðum hlutum, við erum alltaf á síðustu stundu, elleftu stundu að reyna að bjarga einhverju menningararfi í hús og gengur misjafnlega tapast mikið af því og þetta og maður er alltaf að heyra sögu um að maður hefði nótt að tala við þennan og hinn sem er nýtt á inn eða þá að það sé búið að taka skjálasafnið hans afa þannig að það er alltaf að vera svona sko, núa mann í því um nasi að maður sé orðin og seitt með einhvern veginn en auðvitað er maður aldrei orðin og seitt maður svona baksar bara við að hérna, 
bjarga því sem bjarga verður ef maður lofilega getur af fróðuleik og, og þekkingu á, á svona svæði með svona strandirinu og alls staðar. Svo hefur líka verið að skoða að gera litla kannanir á, á svona síðum og venjum í tengslu við hátíðir og auðvitað erum við líka að skoða hugmynda heimin bara fólks og víðþór til alls konar hluta um, höfum til dæmis til gert svona spurninga hvernig um framhaldslífið og voru þá sérstaklega að spá í sumarlandinu sem hefur komið stert inn á síðustu árum sem, sem áfangastaðurinn eftir andlát það er mjög margir sem fara í sumarlandi núna en ekki, ekki til, fáir til himna ef að marka má minningagreinar og svo vorum við að skoða loft slags óttan og, og fleira slíkt Mér langar aðeins að tala um hvernig, 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 hvernig við erum að vinna í þessum verkefnum og hvernig við erum að fá fólk til liðs með okkur, hvernig við virkjum fólkið. Og þá er kannski ein leiðin, þannig að situr kall á skjaldböku, risa skjaldböku. Þetta er hann einar Hansen sem að veiti þessa risa skjaldböku í Stengrifirðinum 1963. Um, það gefur náttúrulega myndinni mikið gildi þegar maður veit söguna á bakvið og þetta er löng og mikil saga og, og skemmtileg og áhugaverð og þetta er eina af svona sögunum í Þorpinu þetta er svona saga sem tilheyri Þorpinu og er einhvern veginn svona partur af sögunum sem eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur og menn láta alltaf eins og þeir hafa aldrei heyrt hana fyrir og svo þegar menn eru komnir einhvern veginn með þá að vald sitt að segja þessa sögu um einar hansan og skjaldbökuna að þá er maður einhvern veginn orðin partur af einhverjum húbi þá er maður partur af þeim sem búa að einhvern veginn og getur sagt þessa sögu og engin trublarmann eða segja leiðréttir mann eða eitthvað svona. Þannig að þetta er svona áhugavert hvernig sögurnar á ákveðnum svæðum, hvernig er hægt að nýta þær til þess að fá fólk með sér í líð og verum einhverja vinnustofur eða kvöldvökur eða fyrirlestra eða, eða hóp spjall um svona lagað, skoða gamlar myndir, reyna að þekkja fólkið á þeim, tala um þessar myndir, tala um viðburðina, safna efninu saman og þetta, þetta er fólk til í að gera þess að vinna með ljósmyndir er eitthvað sem fólk er mjög mikið til í að gera og alls konar svona minninga vaka og oft þarf það að vera tengt einhver með nostalgíunni uh, við, við þessi svæði eða uh, einhver svona góðum minningum fólk vill skrifa um góðum minninga það sínar en ekki er endilega þegar erfið eða slæmu og er til í að taka þátt í sopnun og fara í viðtal um alls konar góðar minningar Og við höfum notað svona eins og hópfundi líka til að skrá ljósmyndir og eitthvað því er líkt og svona notum við fjörsbókina til að spjalla um ljósmyndir og svo heldum við námskeið um, um sem að hérna svona þegar fjallaði um að grúska í heimildum og skrifa um, fyrir, og þá var mjög mikil þáttaka í svona námskeiði þarna á Hólmavík við Eiríkur Valdumarsson kendum eitt námskeið sem var þrjú kvöld sem að snýrist um að grúska og fyrsta verk og svo áttum menn að vinna heimaverkefni og millu og eftir um, fyrsta kvöldi snýrist um að sko, finna heimildir um afaðin og ömmu allir áttu að reyna að finna eitthvað út um afaðin og ömmu sem þeir vissi ekki fyrir og nota alla þessa gagna banka og heimilda banka sem til er á netinu og flett upp á dýmarit.is aðtöga hvort að röddin sé kannski á ismús.is eða eitthvað þýjunlegt og þannig voru menn svona að reyna sapna saga saman sögunum afaðin og ömmu og, og, og voru líka hérna uh, sem sagt, fóru svo heima í mildin og tóku viðtöl og, og söfnuðu meira efni og, og heyrði í fólki sem þekktu þetta fólk Þess við hafði fólk mjög gaman af og líka vorum við með svona fundi um það sem að ljósmyndur hún notaði sem svona minningavakar bæði sem sagt um þessa sögur og þorpinu sem að sko, sögurnar í þorpinu hverju sinni eru líka gagrinni verðar að því að þetta eru sögur um kalla alltaf og þær gerast allar út í sem sagt Þannig að hérna, og þetta er líka svona í félagum eða á vinnustöðum eða, eða, eða bara hvaða hópum sem er, þá eru svona þegar partíið byrjar eitthvað svona, þá fyrir einhverja stað að segja sömu gömlu sögurnar. Þannig að sko, það er bæði þetta rannsaka þetta og skoða þetta svona út frá mjög áhugaverðum sjónarhotni, en líka að þetta nota þetta til að koma fólki á stað sko og svo tala kannski að þess um já en þetta er nú allt sem hann afsúna og svona hins eigin en, en hérna, það vantar hann tóndi þetta sjónarhóðn var, var engin heima var engin, var, hvernig var innanhús og, og hérna hvað gerðu konurnar eiginlega sko? voru einhver, er einhver konur í þessu sögum þetta, þetta felst líka í að hermettu fólkinu í þessum sögum þannig maður svona breytir röddinni og talar eins og einhver 
talar eins og Einar Hansen eða eitthvað þingur líkt. Þeir talaði vitlust eða svona því hann var norðmaður. Þannig að menn, hérna, þannig að marg mörg að huga í þessu. Í framhaldi og tengslum við þetta námskeið okkar, þá gáum við út þessa bók með fólkinu á ströndum. Í þessari bók eru 42 sögur sem fólkið skrifar, það valdi sjálft eina ljósmynd frá síðustu öld til að byrta í bókinni. Og svo skrifaði það bara sögu og kapla um þessa ljósmynd, bara sumardáinu fyrst í Asparvík hérna er einn að hérna tína kofuna út úr hólunum í brotanins eigu þar er líka kofan á ströndum það er engar pisur þar heldur og það sem að koma okkur á óvart þetta átti að vera svona ljósmyndabók þetta er 20 ára verkefni, afmælis verkefni sauðfjásetusins sem við unnum með þeim og hvað sem koma okkur dálítið óvart það var það að þetta er ekki þetta góðar myndir fólk valdi ekki drósalega góðar myndir heldur valdi það bara einhverja mynd sem því þótti væntum og gat svona unnið út frá eða spilað út frá einhverja svona bara einhverja svona minningu sem vakti hjá þeim þörfin á að segja frá þetta var mjög áhugavert og spennandi og skemmtilegt verkefni mjög skemmtilegt og þetta er svona feel good bók sem sagt mönnum líður vel og fyllist nostalgíu á að skoða þessa bók og lesa á, það er engar ljótarsögur í henni og engar hormungar og slýsvarir og eða lítið af þeim, það er aðeins það er svo eitthvað tveir bátar og eitthvað þeim lykt en ég ætla aðeins að tala um aðferðina líka við þetta hvernig við höfum verið að gera þetta og það er ekki tilviljun að þessi tröllamynd þarna eftir sunnivör á þessari glæru þetta er ekki bara skessa að elta smala mann og sem hann ætlar að éta eða taka heim í hellirinn með sér og hérna gera manninu sínum eða með því að toga hann og teyja þannig að hann verði hæfilega stór fyrir hann heldur finnst mér þetta vera þjóðfræðingurinn að elta alþýðu fólk það þarf að krista úr honum sko allan fróðleikinn og minningarnar og þetta og alþýðu maður er á hröðum flótta að því hann vill ekki láta krista sig og pína út úr sér allar minningarnar og þetta sem hann hann vill bara vera fáir í friði horfa á sjónvarpið, liggja í sófanu sínum og skoða snjallsíman hann vill bara fá smá pásu en við þjóðfræðingarnir við erum eins og skessan einhvern veginn og erum alltaf að reyna að ná út úr fólki og það gengur alltaf ver og ver það gengur alltaf ver og ver núna er fólk komið með þá hugmynd að það þurfa að vera tilbúð í þetta og nenni þessu og gera þetta á sínum forsendum en við erum alveg uppfull af því að reyna að fá sem mest fram á sem stistum tíma svo við þurfum ekki að hafa jafn mikið fyrir rannsókninni viðtölur er náttúrulega langbest aðferðin til að rannsaka eitthvað en það er bara svo rosalega tímafrekt það tekur tíma að taka viðtölin og hérna að skrifa því upp og vinna úr þeim og kannski gervigerindin geti komið sterkinn að skrifa því uppreyndar en þetta er svona eitt af því sem að þetta er langbest aðferðin Við höfum prófað spurningaskráðarna fyrir norðan og vorum með samvinnu með Sauðfjósetrinu og tókum spurningaskráðarna hjá þjóðminnisafnum til fyrirmyndar og spurðum til dæmis um dráttarvel á öldina og ströndum og sveitasíman að því við höfum heyrt svo mikið að sögum um þessi tvö, þessa tvo þætti. Við fengum mjög litla svörun en mjög mikla umræðu. Það kom mikið að fólki og spjallaðu um þetta við okkur en nefnt ekki að vera að skrifa eitthvað nýður. Og með tímanum þá hafa bara menn hætt menn eru bara hættir að nenna að skrifa löng svör við einhverju sem að fólk er að spyrja þau um og bara síðustu fimm árum þá er þetta bara snarbreyst það nennir ekki nokkur maður að skrifa nokkur skapað hann hlut lengur en það er hægt að taka við á viðtöld en þá svo fórum við að gera smá kann annir í framhald af þessu á vefnum til dæmis sem hefðu og síði í samtímanum og við byrjaðum reyndar á langri spurningaskrá á vefnum um félagsheimlið Sævang það sem Sauðfjósetri er til húsa til að bara reyna að fá svona sögu þessa því það að þar var íþróttavöllur það var íþróttamestu og þetta var svona dansi ballastaður þetta var skóli á tímabili og við ætlum svona að reyna að kalla fram og við fengum tólf svör tólf löng svör alveg gríðarlega mikilvæg svör en hérna við vorum svona að vonast þetta er hundrað sko þegar við störtuðum þessu og þá fórum við að gera örstuttar kannanir bara með svona bara einhverjum reytum svona og þá fórum við að gera örstuttar kannanir bara með svona bara einhverjum reytum svona og sem fólk hakaði og svo bara þrjár spurningar þrýr reytir til að svari og það hefur gengið mjög mísabjölega að fá svör við þessu í þessu stuttugu spurningalistum okkar á netinu til dæmis um 
eh alls konar hérna hátíðahöld og þess háttar jólahald og páska á sumardaginn fyrsta og eitthvað þíun líkt en jólahaldið fekk reyndar alveg gríðarlega mikla svörun á stuttum tíma þar eh, settum við könnun inn 20. desember árið 2020 og það var búið að svara 318 manns eftir tvo sólarhringa og þá summaðum svörunum voru bara býsna löng en ég held að það hefur hef fengist til þess að því að voru svo fáir rammar til að, til að svara í en svo var, svo var alls konar við þetta í, á, á þessum hérna 318 svörum þá var, voru 92% konur og hvernig stendur á því um, í svörunum kom líka fram ákveðin óvánæja með þáttöku kallana í undirbúningi fyrir jólana þær þeir voru ekki að standa sig þær sáu um þetta dæmi frá upphafi til enda jóla haldið á heimilinu og sáu það og kvörtuðu yfir þessu að kallan tekjum enga þátt og ég held bara satt best að segja að sko, þegar það sáu þessa spurningakonur þarna á netinu þegar það settust aðeins niður um kvöldið þá bara hafði þeir bara bætt spurningakonur á dúdúlistan sinn og bara svara já gera að gera þetta líka bara og bara svona í leiðinni að gera allt undirbúð fyrir jólu þá varðu verður að taka þessa könnun það er bara mjög áhugavert um, við erum annað verkefni að fara í gang með, með að fa- hefðina að fara í réttir og það byrjaði einmitt með svona spurningakönnun sem að fengu þetta alveg góða svörun við uh, síðan höfum við farið í samstarf við bandariska uh, fræðikonu T- Rósu Þorlei sem að hefur komið hérna í mörg ár og tekið ljósmyndir á gömlum réttum og nýjum, bara listrann ljósmyndir á réttum og núna er að fara gang verkefni um bygginguna líka bara um viðburðina og þessa hefð að fara í réttirnar og við ætlum að reyna að virkja fólk til þáttöku í þessu með því að opna svona innsendingar gátt á, á efni á netinu um að fá sögur úr réttunum, fá, fá, fá sakræðilegan fróðlega sögulegan fróðleik um einstaka byggingar og, og þess áttar og svo miðlum þess aftur til baka með einhverju sýningu og sögum og gagnverku korti. Samstæður er gríðar mikilvægt. Við höfum verið að skoða landbúnaðin og daglegt lífi dreifbýri 1950-2000. Rakel Jónsdóttir var með okkur í þessu verkefni og, og svona eina mörgum sem var tengst okkur í gegnum nýskopnar sjóðs verkefni og, og, hérna, og, og er mjög áhuga vert. Þetta er landbúnaðar verkefni líka eitthvað sem við ætlum að vinna með þjóðminnisafninni í framtíðinni með í sambandi við spurningaskrár og, og þess áttur. Og kannski verðum við að blanda aðferðun saman í framtíðin alltaf. Kannski er bara ekki nóg að vera með einhver eina aðferð heldur einmitt að taka viðtöld til prufu og, og gera hérna alls konar. Lokorðin mín í þessu átt að vera þau að hérna minjaverndin er núna sýnt um land allt. Það eru minjaverðir í öllum landslutum og það er svona kerfi í kringum minjaverndina og þá spyr maður sem sagt hvað með minningaverndina þarf ekki að vera eitthvað svona björguna sveiti minningana sem hleypur til þegar að allt er að tapast nota tækifæri þegar menn er að tapa einhverju eins og, eins og grindavík eða húsetar að leggjast af í grímsey eins og var í fréttunum um daginn hugsanlega að þarna þurfa að koma inn einhver svona uh, sértæk og sérhæfð björguna sveit sem að, sem að safna slatt af efni svo við verðum nú ekki ósa einn og allir séu dánir áður nú öðsnums til að spyrja Takk fyrir. Já, takk fyrir Jón. Þetta var hressandi, afvanda. Hérna, þá ætli ég að fá að, já, varpa til ykkar, er einhverjum spurningar, Gísli? Já, bara að taka undir þetta sem þú varst að nefna síðast og þetta er einmitt ángi af sama vandamálu og nefndir með örnefnin og það sem að þessi óáþreifanlegi menningararfur átti einmitt að leysa, þetta er nú á nýjunda áratug síðustu alda sem þetta verður að allsjöðlegu umræðu efni á undir hatt í UNESCO og var komið á dagskrá þegar þessi minja lög voru sett á tíunda áratugna sem enduðu með því að við fengum minja verðina og þá var reynt að vekja einmitt aðtekla á því að þetta þarna verið ennþá verið að vinna í þessu sömu vitleysu að bara safna munum og efnislegum einhverjum hlutum og skrá þá en að minningarnar væri alltaf hérna utangars og ég var að reyna að leggja til að erði líka sko hér að sjóðfræðingar alveg eins og hér að sminjaverðir Já, ég held meiri sér að við Valdimar Hafstein höfum skrifað saman bréf til fjárlaganefndar 1997 
ábyggilega fyrir áveggjan þína uh, þar sem við fórum fram á að þeir myndu veita fjármagni til, uh, til að stopna starf hérast þjóðfræðings í hverjum uh, hverri síslu sem að myndu við síðan verða milli líður og milli allra þessara stopnana uh, sem er að vinna með óþrefanlegan menningararf eða áþrefanlegan eða skjöl eða hvað sem er og þeir myndu síðan sko tengjast heimamönnum vel og náið og ná upp góðri stemmingu heima fyrir til að skýla öllu þessu dóti á rétta staði svo að það eðileðist nú ekki í húsbruna eða, eða einhverjum eða er þetta hent þegar einhver deyr eins og, eins og er reyndar akkurat stundin þegar eitthvað fyrir á safn þá er það oftast út að því einhver dó og akkurat sá sem vissi allt um þessa sömu munir og myndir Þannig að ég bara fagna því að þú, að þú haldir endilega áfram að tengja þetta saman og dæmið af örnefnanum er mjög skýrt hvað örnefni er mm. leðinlega að sögur og hlutur þegar að fylgja ekki með Takk fyrir það Einhver önnur spurning? Uh, í myndinni hérna á réttunum sem var á þann þá tók ég eftir að þetta er allt kollótt og ég er ættaður frá ströndum og ég er með kindur og pappi vill bara hafa kollótt og ég fór á ströndur í sumur og sá að það var ekkert nema kollótt er ástæða okkur að strandamenn vilja bara hafa kollótt? Sko, strandamenn náðu mjög góðum árangri í ræktun á kollóttu fjö og urðu landsfræir fyrir það og, og menn náttúrulega einbeita sér því sem þeir eru góði í, góður í og, hérna, og, og urðu svona bara sérfræðingar í þessum kollótta kynstofni uh, þegar menn koma þarna á strandir þá hvert það er oft um að vanti handfungin á kindurnar sko, fótnin tvö en okkur finnst þetta miklu þægilegri viðurögna við erum ekki eins marinn og lærunum eftir, eftir að fara í réttir og, og hérna og svona ímsir kostur við þetta, miklu auðveldari sauðburður það er eiga erfitt að með að, með að bera ef að eru komnir, komnir, komnir miklir hérna, mikið á kollin á þeim og margt fleira sem, sem að stýður hérna skoðun föður því sem að kollótt fía sé miklu betra heldur en heldur en já, heldur en hýrnd en þetta er einmitt sko líka bara dæmi svona líka um sérkenni sveita bara hvað allt er misjánt eftir sveitum Í réttunum og ströndum þá syngja menn ekki heldur. Menn syngja aldrei í réttunum og ströndum. Aldrei. Fyrir að vinna. Þetta er vinnu dagur. Það drekkur ekki nokkur maður dropa af áfengi í réttunum og ströndum. Ekki sjáns. Það væri nú ljóta halvítið. Ætla að vera fullur í vinnunni. Já, ég er ættu úr þingarsíslu. Það er öðru sér þar. Það drekkur fólk og kann ekki að draga kollótt fjö. Hvað er aðra spurningar? Nei. Þá ætli ég bara að þakka honum Jóni kærlega fyrir og bjóða næsta fyrir þessu velkomin Þegar það á myndinni og auðvitað að sumar hefði bara rugl og hefði á að aflegja sem fyrst Já Þá ætla ég að bjóða næsta gest velkomna en það er þessi voðalega fína, fína kona sem sjáðu hérna, hún Kristín Vala Breiðfjörð og hún ætlar að tala við okkur aðeins um heimilisinnaðfélagið sem nýlega fekk mjög merkilega viðurkenningu en Kristín ætlar að segja okkur aðeins frá henni líka. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Ég er að ákvað að mæta í vinnugallanum. Um, ég óraði ekki fyrir því þegar ég e, byrjaði að sauma þann að falbúning 2014 að ég myndi nota hann svona oft það líður við alla mánur þegar ég er ekki á falbúningi þannig að þarna, en þetta er það sem ég kalla, þetta er vinnugallir minn en ég er sem sé, ég kalla Kristín Mála Breiðfjörð e, formaður heimilisiðina félags Íslands og ég ætla að fara svona dátið og hundavaði yfir sögu félagsins sem að a- er ansi löng félagi var stopnað fyrir 110 árum eða sem sé heimilisinn að félagi Íslands hafa stopnað þann 12. júli árið 1913 stopnun félagsins átti sér nokkuð aldraðanda hugtakið heimilisinn að örkemi fyrst fram á prenti árið 1890 í auðlýsingum námskeið og eftir það kemur orðið öðru hvoru fram í umræðum sem snerist þá aðalega um nútímalegan söluvarning og hvernig nýta mætti íslensku ullina, landi og þjóð til hagsbóta. En um þetta leiti var fólk í auknu mæli að flytja úr sveit í þéttbýli og versmiður leistu kampa og rokka af hólmi. 
Þau voru þá mörg sem voru meðvituð um það að hefðbundin íslensk tófinna unnin á heimilónum væri eftirsótt af útlendum ferðamönnum. En sumarið 1906 greinir Norðurland frá því að skemmti fyrir að skip hafi komið til akurerar og sækja þau akureri enn. Og... Hér eru betur í mig núna, segir þú. Og segir í greininni, hefði snotur íslenskur heimilisiðnaður verið hér í búðum, hefði víst mikið selst af honum og er það nokkurt íhugarna efni fyrir oss. Fennablaðið gerði heimilisiðnaðið að einnig að umfjöllunarefnin sínu árið 1910 og bendi á að heimilisiðnaður gæti aukið atunutækifæri kvenna sem gæti meðfram heimilisstörfum afla sér tekna með hvers konar iðnaði svo sem fatasum. Íslendingar hafa þá einhverjur á fyrsta ára 2020. aldar kynst störfum heimilisiðnaða félaga á Norðurlöndunum. Í kvennablaðinu í november 1911 við lesum við kunnulega skilgreiningu á orðinu heimilisiðnaður þar sem segir að þar sé áttu handverk sem byggist á gömlum rótum og gamalli menningu sem síðan sé tekið í þjónustu samtímans og lagað eftir þörfum hans. Umræðan snýrist þó ekki eingöngu um fjárhagslegan ávinning af heimilisiðnaði heldur einnig menningarlegan ávinning. Listiðinar heimingin The Arts and Crafts Movement snýrist einmitt af miklu leiti um þennan menningarlega ávinning. Inga Lára Lárusdóttir, kennari við barnaskólan í Reykjavík, var vel að sér um heimilisiðnar heimingunna í Löndunum í kringum okkur og hvatti til þess í erindi um heimilisiðnað í apríl 1912 að stopnaður yrði félagskapur um heimilisiðnað en það ætti Íslendingar lítið aðgengi að uppsprettum sem aðra þjóðir móti úr velmögun sína því ríði á að landsmenn nýti sem best þar sem þeir hafa hendi næst og eitt af því sé heimilisiðnaðurinn. Inga Lára var þó ekki fyrst til að kvetja til stopnunar heimilisiðina félags á Íslandi. Auglýsingin sem byrtist 1890 þar sem námskeið í heimilisiðinaði var auglýst hratt af stað umræðum um stopnun félags sem yrði haldið uppi með félagsgjöldum og sölu á heimilisiðinaði. Það liðu þó rúmir tveir áratvíir þar til lestrar félag kvenna Reykjavíkur félag sem hafði þann tilgang að efla lestur og góðum bókum og ræða efni þeirra hafði milliköngu um stopnun heimilisiðinaði félags. Sett var að fót undirbúningsnend um stofnum félagsins og þann 12. júli 1913 byrtist frétt í Ísafólta sem að stofnfundur félagsins var auglýstur í báruhúsinu við tjörnina í Reykjavík það sama kvöld. Nú, fyrsti kaplinn í stofnlugum félagsins hefur haldist svo til óbreyttur frá stofnun þess. Tilgangur félagsins er að auka og eflega þjóðlegan heimilisiðnað á Íslandi, stuðla að vöndun hans og fegurð og vekja áhuga manna á því að framleiða nýtt sama hluti. Á stoppfundinum flutti Mattías Þórðarsson þjóðmenjavörður erindi og sagði meðal annars þegar heimilisiðnaður lagðist niður tókst iðjuleysi upp og iðjuleysi er svo háskalegt svo háskalegt finnst mönnum að myndast hefur öfugmælið betra er ílt að gera en ekki neitt. Síðar í erindinu fjallaði hann um hvernig hægt væri að framlega fallega hluti úr íslenskur öll sem væru móðins. Mamma kannast við þetta orð. Móðins. Að gera íslensku öllina að móðins útflutningsvöru hefur greinlega verið okkur alltaf hugleikið og margir sungið inn í lofsunga eins og Mattías þjóðminjavörður og Ragga Gísla þegar hún vann fegurða samkefnina og fekk samning við Ístex munið eftir laginu til kynningar og öllarvörum erlendis. Heimilisiðina að félag Íslands hefur frá stopnun félagsins beitt sér fyrir því að halda handverksnámskið. Vorið 1914 voru fyrstu námskiðin haldin í tríasmíðum og vefnaði. Félagið fekk fyrstum sinn afnót af kennslustofum í barnaskóla Reykjavíkur og aðgangur að áhöldum til vefnaðar fekst í kvennaskólanum í Reykjavík. Frá upphafi var leitast eftir því að ráða til starfa kennara sem höfðu formlega mentun í handverki eða framúskarandi kunnáttu á sínu sviði. Aðsókn á þessi fyrstu námskeið fóru fram úr björtustu vonum og því greinilegt að vöndun hafði verið á slíkum námskeiðum. Vorið 1915 var haldin sýning með gripum sem nefndur heimilisiðina félagsins höfðu unnið á námskeiðum og segir í morgunblæðinu þarna það sýndur alls konar vefnaður. Glitopnir dúkar, gólfdúkar, handklæðadúkar, kjólaefni, borðdúkar og svo framvegis. Smíðagripir, burstar, sóplar, blómapottar stólar og alls konar körfur úr strái og basti. 
Allir voru gripir þessir verðlaðir eftir því sem efni hefur í þá kostað. Er það gert til þess að sína mönnum fram á hve efnið í slíka gripi kostar ákaflega lítið í samanburðu við gripina full smíðaða. Þegar þarna komið við sögu er fyrri heimstyrjöldin skollin á og heimilin því nokkuð aðþrengt. Þá kom heimilisiðnaðurinn til bjargar. Við sjáum heimilisiðnað aftur að aukast í setni heimstyrjöldinni og ef við horfum nær okkur í tíma á árunum eftir hrunið. Heimilisiðnaður getur verið dýrtíðar hjálp eins og sannaðist á þessum ófriðar árum snem á síðustu öld. Stjórn heimilisiðnaður félagsins ákvaði í árslok 1917 að fjárfesta í ull og bjóða til vinnu á efnaminni heimilum í bænum. Inga Lára Lárusdóttir áður kennari við barnaskólan í Reykjavík, þá orðin formaður heimilisiðnaður félagsins, sagði að tilgangurinn með þessu framtaki félagsins væri að reyna fyrir sitt leiti að bæta ofur lítið úr hinni mikli atunuþörf sem nú væri meðal alls almennings. Heimilisiðnaður félagið sinti samfélagslegri skildu sinni vel og tók upp málefni ungukynslóðurinnar líka sem flutt hafði úr sveit í borg og setti á fót vinnustofu fyrir úlinga. Á þessari vinnustofu var ungu fólki bóðið upp á handverkskenslu en aðtvíða handverkskensla varð ekki að lögbóðin í kenslugrein fyrir 1936. Sé frambóð námskeða hjá heimilisiðina fyrirlaginu skoðu á öðrum áratug síðustu aldar má sjá að aðalega voru kennd í námskeið í hagnýtum heimilisiðinaði svo sem í tófinu, tríaverki og vefnaði. Skiljanlega ef til villa á umbrotatímum styrjaldar, influensufaraldurs og fimbulkulda. Heimilisiðnaði félagið vildu þó bjóða upp á nýjungar, ef hægt er að kalla spjaldvefnað nýjungar. En þessi fornað handverksaðferð var fyrst kennd á námskeiði í heimilisiðnaði félaginu seint á árinu 1920. Spjaldvefnaður átti þá á hættu að gleymast og var ákvörðum félagsins að kenna spjaldvefnað viðleikni til þess að vernda þjóðlegt íslenskt handverk. Þjóðminjavörður hafði milliköngu um að finna kennara og tók ung kona, Guðrún Þorlaugsdóttir úr Breiðadal, að sér kennsluna en hún hafði lært aðferðina af eldri konum í sveitinni. Nöfn nefnda voru skráð í fundargerðabók heimilisiðinaði félagsins sem bendir til þess að stjórnin hafi viljað halda skrá utan um þau sem tilengu sér þetta gamla handverk sem hafi verið við það að deyja út. Það var um þetta leiti undir lok fyrir heimstyrjaldar að félagið fór að huga að útgáfu en skortur var á útgefnu efni um handverk og heimilisiðinað á Íslandi. Hverið jurtalitir eftir Þórdísi Stefánsdóttur var fyrsta ritið sem gefið var út fyrir tilstuðlan heimilisiðinafélagsins og það var gefið út samhliða tímaritunu 19. júni árið 1919. Einsýningar voru víða haldnar í Evrópa á síðari hluta 19. aldar og fyrir hluta 20. aldar. Þar voru ekki einungis sýndar tækni framfæri í iðnaði, heldur einnig handverk. Ákveðið var að halda heimilisiðnaði sýningu í Reykjavík og opnaði hún 27. júni 1921, degi eftir að opinber heimsókn Kristjáns 10. danakonungs og Alexandriju drottningar til Íslandshófst. Sýningagripir voru um 2000 og var komið fyrir í fimm herbergjum í iðnskólanum og um 7000 gestir báru sýninguna augum. Á sama tíma voru aðra sýningar haldnar í Reykjavík, svo sem listasýning listvinafélagsins og sýning á landbúnaðar áhöldum. En áherslan hjá heimilisiðinafélaginu var á handverkið, örlítið að hætti The Arts and Crafts Movement í Bretlandi. En það segir í umsögn Morgunblaðsins að þjóðin geti með verkhyggni og verklægni gert heimilin fegurri, þægilegri og vistlegri og allt saman unnið innan heimilisveggjana í friði og ró, ekkert af því sótt í sótugar verksmiður eða fengið með vélarvinnu. Greina höfundur í tímanum segir sömulegis að þessi hýpila prýði sem fæst með handverki sé miklu ánægilegri, miklu þjóðlegri og farsætli hýpila prýði en þetta útlenda skran gripir og húsmunir sem svo fátt er við sem er elskulegt sem ekki getur festa rætur og á ekki að festa rætur nema að litlu leiti á heimilum okkar. Höfundur hefði eðlt við til ekki kunna að meta Ikea. En þegar leið á þriðja ára til aldrarnar og dró nærði á alþingishátíðinni 1930 setti félagið aukna áherslu á þjóðlegt handverk og dró úr kenslu í því sem kalla mátti útlengt handverk, svo sem körfugerð og bastvinnu. Vefnaðar námskið voru enn megin uppistaðan í námskiðahaldi félagsins en þar sem félagið var á þessum árum á sífeldum hrakólum með húsnæði komust í færri aðinn vildu á námskið í vefnaði. Félagið fekk inni meðal annars á landspítalanu sem var þá í byggingu en eins og gefur að skilja var þar mjög ófullkomin aðstaða til vefnaðar kennslu sökum framkvæmda. 
Félagið hélt þó ótrætt áfram að bjóða upp á námskið í þjóðlegum hannyrðum og var leita til þjóðminjasafnsins eftir munstrum og vefnaðargerðum. Afaraksturinn að þessari rannsóknavinnu félagsins leit dagsins ljós á sýningunni árið 1928 og segir í blaðinu 19. júni það ár að í þetta sinn bar sýningin meiri íslenskan blæði nokkru sinni áður. Verkefni var að mestu innlend og marta því sem misleitt var heimalitað, sömt jörtalitað. Hitt var frá íslensku ullarverksmiðjónum. Unnið var líka meira en áður eftir íslenskum fyrirmyndum og er það auðvitað sjálfsvart að heimili siðina að félagið íslenska leggi sérstaka stundu á það útbreiða okkar sérkennilegu gömlu munstur sem svo mikið er til af á þjóðminjasafninu. Meðal annars var þarna á sýningunni mikið af gamla flósinu íslenska sem heita mátti áður væri í glemsku fallið. Það er vel gert af heimili siðina að félaginu að vekja upp þá list. Mest allt flósið var unnið úr íslensku tóbandi, sama efninu og notað var til forna. Ein sterkasta röddin í þáu þjóðleggs handverks var Haldur og Bjarnadóttir, fyrir um skólastjóri barnaskólans á Akureyri, fyrsti formaður sambands norðlenskara kvenna, ritstjóri tímaritsins Línar, opinberi heimilisiðna, ráðunautur og almenn slekkja. Haldóra sagði meðal annars um heimilisiðna að sýninguna 1930. Íslensk alþýða þarf að eiga aðra betri uppsprettu að ausa úr en nordísk mönster tíðin. Hún má ekki leiðast út á það glapstíg að álíta silki sem maður myndir eftir brefkort um æðsta takmark íslensk listsöms. Þær myndir ættu allar að vera gersamlega útilokaðar frá landsýningunni og það þótt þær séu í loga giltum römmum. Auk þess að velja aðeins þjóðlegt handverk fyrir sýninguna 1930 var ákveðið að þær stúlkur sem sindu sýningargæslu skildu klæðast íslenskum búningi eða upplut. Þær stúlkur sem áttu ekki þjóðbúning voru settar í það hlutverk að vera túlkar fyrir erlenda gesti og fengu þá leifi til að klæðast útlendum búning sem gera maður allt fyrir að það er bara verið þannig lútísku klæðnaður. Stóra sýningar voru fyrirferðamiklar í starfi félagsins á þriði áratug aldarinnar en einni var ákveðið að auka við útgáfu á prentuðu efni. En og aftur kemur þjóðminjasafnið við sögu en stjórn heimilisiðina félagsins kom saman á safninu í júli 1927 og tók ákvörðunum að gefið skildi út rit með fyrirmyndum að vefnaði og tréskurði. Árið 1928 kom út ritið vefnaður og útsömsgerðir sem hefur verið endumprentað nokkuð oft í mismunandi útgáfum og má stundum finna hjá fortbókasölum og mörkuðum sem selja gamla munni. Árið 1928 gekk heimilisiðina að félagið einnig formlega í Nordens Hemslöts forbund sem í dag heitir The Nordic Handicraft Association, eins og Danirnir byrðaði það fram. Félagið var stopnað 1927 og fagnar því 100 ára ammali eftir örfá ár. Heimilisiðina félag Íslands tók við formennsku í félaginu á þessu ári og mun stýra því fram á ammalisárið. Í hartnær 100 ár hefur heimilisiðina félag Íslands sótt og haldið heimilisiðina þing á samtínum Norðurlöndunum, haldið sýningar og handverki, boðið upp á norrænar handverksbúðir fyrir ungmenni og tekið þátt í ótal samstarfsverkefnum á borð við eitt fermetri á för og Nordic Craft Week. En það eru um að ræða vikulanga hátíð á samfélagsmiðlum þar sem bóður upp á ímis konar fróðleik, námskið og uppskriftir af handverki. Unnið er eftir ákveðinu þema á hverju ári og var þemað í ár ofin bönd. Þjóðminjasafnið laðið til myndefni fyrir okkur af spjaldóknum með styttuböndum sem öll eiga það sameiginlegt að innihalda vísur eða stutt tekstabrot á borð við bauga gná sem bandið á, blessun alla hljóti. Er þetta band ekki hérna uppi á grunnsýningunni, Helga? Getur það verið? Jó, við getum kýkt á það á eftir, við leitum á því. Á fjórða áratug aldarinnar gekk þjóðin enn og aftur í gegnum erfiðis tíma rétt eins og árin eftir stopnun heimilisiðina að félagsins. Enn og aftur varð hjálp til sjálfshjálpar eða dýrtíðar hjálp á herslu atriði innan vekja heimilisiðina að félagsins. Ákveðu var að leggja mestan funga á að bjóða upp á námskið sem gætu nýst heimilunum í landinu, meðal annars með sauma námskiði sem auglýst var sérstaklega fyrir stúlkur. Stúlkurnar lærðu að sauma allan kvenn og barnafattnað og nýta efnið til eins ítrasta. Þær lærðu einnig prjón, hekl og útsaum og að búa til lampaskerma. Félagið var enn húsnæðslaust á þessum árum og sáu kennarar sjálfur um að útvega húsnæði undir námskeiðin eða fengu inn í hjá öðrum endastofnunum í bænum. 
Félagið styrkti einnig sambærileg námskeið utan höfuborgarsvæðisins og voru haldin sauma námskeið á Akranesi í Borganesi, Stykki, Sólmi og Skaftartungu. Fyrir fátækastúlkur voru þessi námskeið gjaldfrjáls en þær sem gátu greitt fyrir kennsluna borguðu litlar 25 krónur fyrir tvekja mánuða nám. Þessi námskeið voru félagslega mikilvæg á tímum þegar krefti að fyrst í kreppunni í upphafi fjórða áratugarins og síðar þegar setni heimstyrjöldin skall á. Með þessu gafst konum tækifæri til að læra heimilisiðna sem gatt gagnast fjölskyldinni og jafnvel orðið að ágætis auka búbót. En það mætti ætla það þegar nútímin hóf innreið sína af alvöru á Íslandi með hersetuleiðinu, útlendri menningu og listum, að heimilisiðna félagið væri í útrymingahættu. Félagið sem kent var við heimili en átti þá hvergi heima, bauðst þó að lokum húsnæði þegar félagið árið 1951 skrifaði undir samning við ferðaskrifstofu ríkisins um rekstur verslunar. Í stoplugum félagsins hafði verið talað um að fjármögnum félagsins yrði byggð á félagsgjöldum og sölu á vönduðu handverki, en húsnæðisleysið gerði það ómögulegt. Strax á tímum setni heimstyrjaldar hafði verið hægt að finna það sem við köllum í dag lundabúðir og með allskins misfallegum varningi. Nú skildi verða breyting á og koma á fót verslun sem seldi gæða handverk sem unnið væri á Íslandi eftir íslenskum hefðum. Fyrst um sinn var verslunin rekin við Kalkopsveg í Reykjavík en flutti svo í hafnastræti 1-3 ári 1969 þar sem hún var rekin um árabil við góða norðstýr. En eftir sóttast að vara hann í íslenskum heimilisiðnaði en svo hét verslunin var prjónuð peysa úr tvöföldum eða þreföldum lopa með grænlensku sniði í sauðalitónum. Námskeið félagsins lögðust í dala á fyrstu árum íslensk heimilisiðnaðar en það var í mörg að snúast fyrir stjórnina. Ríkið hóf þó að styðja félagið með árlegum fjárframlegum frá árinu 1952 og skildi styrknum varið til ráðgjafar fyrir þau sem vildu stunda heimilisiðnað og handverk. Fjárframlög til félagsins og ríkisjóði hafa haldist nærri óslitið síðan. Það var svo árið 1966 að fyrsta ársrit heimilisiðnaðafélagsins Hugur og Hönd kom út að fyrirmynd hinna heimilisiðnaðafélagana á Norðurlöndunum. Hugur og Hönd hefur verið gefið út óslitið frá árinu 1966 að undanskildu einu ári þegar það kom ekki út og er mikilvæg samtíma heimild um íslenskt handverk og listiðnað. Hróður félagsins jókst með tilkomi verslunarinnar íslenskur heimilisiðnaður og útgáfu ritsins Hugur og Hönd og hófu kvennfélög og önnu félagasamtök vítt og breytt um landið að óska eftir námskeiðum, erindum og sýningum frá heimilisiðnaðafélaginu. Þessi þjónust er enn stór hluti af starfsemi félagsins í dag þar sem félagið á í samstarfi við þjóðháttafélagið handraðan í Eyjafyrði um námskeið í þjóðbúningasöm á Laugalandi, samband austfiskra kvenna um námskeið í þjóðbúningasöm á Eyðum, flóru menningarhús í Sigurhæðum og Akureyri og safnahúsin í Þingeðsíslu þar sem bóður upp á útsömstámskeið, minjasafnið á Akureyri, safnasafnið við Svaldbarseyri og svo mætti lengi telja. Þó svo að heimilisiðnaðafélag Íslands hefði frá stopnum þess haldið námskeið í handverki var það þó ekki fyrir 1979 sem heimilisiðnaðarskólin tók formlega til starfa. Bóðið var upp á fjölbreytt námskeið í húsnæði félagsins að laufa svegi meðal annars í vefnaði, myndvefnaði, spjaldvefnaði, þjóðbúningasaumi, knippli, tófinnu og prjóni. Flest námskeiðin sem í bóði voru þess að fyrstu annir heimilisiðnaðarskólans höfðu verið kend frá stopnum félagsins fyrir utan þjóðbúningasaumin sem var nýjung. Þessi námskeið eru enn kend í heimilisiðnaðarskólanum í dag og eru flokkuð sem grundvallar námskeið. Þau eru alltaf kend, getur þau staðið á núlli með við þann nemendafjölda sem skráa sig. Oftast er þá eftirspurn mun meir en frambóð á sætum á námskeiðin. Þjóðbúningarnámskeiðin, þau eruðu strax mjög vinsæl hjá heimilisiðnaðarskólanum og þegar leið á fóru þjóðbúningarnir að gegna veiga meira í hlutverki hjá félaginu. Heimilisiðnaðarfélagið átti sæti í samstarfsnefndi um íslenska þjóðbúninga sem stopnið var 1969 á samt þjóðminjasafninu og þjóðdansafélagi Reykjavíkur. Árið 1978 hafði þjóðbúningaráð Noregs frumkvæði að því að stopna til norræns samstarfs á sviði þjóðbúninga og fór fyrsta norræna þjóðbúningaþingið, Nordisk Draktseminar, fram það ár. Markmiðið með þessum þingum er að varðveita og miðla áfram þekkingum þjóðbúninga, hvetja til rannsókna á sniðum, skreitingum, skarti og aðferðum og viðhalda samstarfi milli þjóðana á sviði þjóðbúninga. Norrænu þjóðbúningaþingin eru haldin þriðja hvert ár og skiptast þjóðirnar á að vera gestgjafar. Þingin hafa verið haldin þrýsvar á Íslandi og það er árið 1980-2006 og nú síðast 2023. 
Um miðja nýjunda áratugin óskaði í samstarfsnefndin eftir því við heimilisiðnaðarfélagið að sett yrði á lakkirnar sér dild innan íslensk heimilisiðnaðar í verslunar húsnaði heimilisfélagsins að hafnastræti 3 sem byði upp á allt efni og tillegg í þjóðbúningana. Jafnframt skildu starfsmenn veita ráðgjöf til kúna um val á réttu efnunum og þar með var þjónustudeld heimilisiðnaðarfélagsins til. Þegar verslunin í hafnastrætil var lokað flyttist þessi dild á Laufásvegin þar sem náski félagsins voru haldin og síðar upp í netil þar sem félagið á aðsettu nú. Um aldamótin var heimilisiðna að félaginu veittur styrkur fyrir sérstakt átarksverkefni um kynningu íslenskara þjóðbúninga og gerð þeirra. Stjórn heimilisiðna að félagsins ráðstafaði hluta styrksins í að abla þekkingar á faldbúningnum sem hafði svo gott sem horfið úr fatakistum íslenskara kvenna um 1850. Hópurinn faldafeikir var til innan félagsins. Sautjón konur komu saman til þess að abla sér upplýsinga og gagna með heimsóknum í safngimslur hér á landi og erlendis á öllum þeim stöðum þar sem að faldbúningar gætu leynst. Þetta var stórt og flókið verkefni en það var um að ræða marga einstaka búningarhluta og margar mismunandi handverksaðferðir. Um afrakstur þessa verkefni sem að lesa í bókinni Faldar og Skart eftir Sigrún og Helga og dóttur sem að er hérna í salnum, sæl Sigrún. Fyrir um formann félagsins og sjá á í þeim fjölmörgu búningum sem hafa orðið til síðan Faldafyggiskonur tóku sig saman og fóru að sauma. Árið 2018 var þjóðbúningaráð lagt niður og tók heimilisiðina að félag Íslands formlega við starfskildum ráðsins sem snúa aðalega að ráðgjöf og upplýsingagjöf til aðmenings. Daglega berast félaginu fyrir spurni varandi þjóðbúninga, notkun þeirra og efnisval. Félagið hefur heimsótt stofnanir og skóla og bóðið upp á kynningar og þjóðbúningunum bæði í Reykjavík og úti á landi, auk þess að eiga í samstarfi við söfn um viðburði tengda þessum menningararfi þjóðarinnar. Það má þar nefna að þjóðbúningadaginn sem haldin er hátilegur á þjóðminjasafninu ár hvert, nú síðast hann 7. september, þegar 150 ár voru liðin frá dánardegi Sigurðar Guðmundssonar málara. Ég ætla að sjá að við heimsóttum hann hérna upp í kirkjugar, það er vola fallegt. En nú höfum við stiklað á stóru í 110 ára sögufélagsins og þátt þess í að varðveita þannan óáþreifanlega menningararf sem felst í handverkskunnáttu þjóðarinnar. Sé að gengið um sali þjóðminjasafnsins má sjá gripi á þreifanlega, þó það sé ekki mælt með því að því sé að þreifa á þeim, hafi það í huga. En þessi gripur urðu til í höndunum á löngu lopnu fólki sem bjó yfir þekkingu og þekk sé framtaksömu fólki á fyrri hluta síðustu aldar, þá glataðist sú þekking ekki þótt minnstu mætti muna eins og í tilfelli spjaldvefnaðarins. Óeingjant starf félagsmanna í heimilisiðnaði félagsins í 110 árð var til þess að félagið var á þessu ári tekið inn á lista UNESCO yfir viðurkend frjáls félagarsamtök sem vinna að varðislu óafþreymanlegs menningararfs fyrst allra félagsamtaka á Íslandi. Áður höfðu systur félag okkar í Nóri og Finnlandi verið viðurkend af UNESCO og það voru félagur okkar í Nóri og Finnlandi sem kvöttu heimilisiðna félag Íslands og hemslöðin í Svíþjóð að sækja um líka. Ferlið var langt og umsóknin flókin. Norges Húsflítslag eða heimilisiðina fyrir að Noregs hafði áður verið hafnað þegar fyrsta umsóknin þótti ekki nógu góð. Við nutum því leiðsagnar frá Noregi þegar að það sem að þau höfðu lært af reynslunni. Meðal þess sem spurtar um var hvað væri markmið félagsins. Því var auðvelt að svara enda stóða skýrt í stoplugum félagsins að markmið og tilgangu félagsins væri að varðveita og miðla áfram til komandi kynnslóða þjóðlegu íslensku handverki. Spurt var um hvernig félagið inni að markmið um samnings UNESCO um varðveislu á óaþreymalegs menningarars og var því sömulegðis auðsvarað. Félagið hefur frá stopnum þess bóðið upp á námskeið, unnið að rannsóknum og gefið út efni um þjóðlegan handverksarf. Við vorum beðin um að lýsa í smáatriðum hvernig starfsemi félagsins færi fram en innan félagsins starfa nefndir sem allar gegna sínu hlutverki. Það er verslunanefnd, skólanefnd, safnanefnd, ritnefnd, fræðsl og fundanefnd, prjónakaffinefnd. Allar skipaðar sjálfbóðaliðum sem gera okkur kleift að halda út í öflugu starfi heimilisiðina af félagsins. Við vorum spurð út í sérfræði þekkingu innan félagsins og byðinum að skila inn gögnum þess efnis en frá upphafi hefur félagið lagt áherslu á að bjóða upp á vandaða kennslu af annakort fagmentuðum kennurum svo sem hlæðskerameisturum, gullsmiðameisturum og vefurum sem að hafa aflað sem mentunar og sérþekkingar í mörg ár eða handverksfólki sem að hefur með ástundun sinni orðið meistarar í sínu fægi. Í umsókninni þurfti einnig að tiltaka samfélagslega þætti starfi félagsins svo sem samstarfi aðila sem starfa á sviði og þreymanlegs menningararfs 
hvort heldur sem er önnur félagasamtök á borði þjóðtansafélag Reykjavíkur, kvennfjölög eða norrænu heimilisiðinafjölögin eða söfn á borði þjóðminjasafnið og árbæðisafn. Félagið hefur frá árinu 1913 starfað í anda samnings UNESCO um áafreifanlegan menningararf, löngu áður en hugtakið áafreifanlegu menningararfur eða menningararfir urðu til á vörum fólks. Við vitum að það eru önnur félög á landinu sem hafa starfað lengur inn í fjögur ár en það er eitt af þessum skilirðum sem að UNESCO setur er að félagið hafi starfað lengur inn í fjögur ár. Það var ekkert mál fyrir okkur að við fylla það skilirði. En það er þessi félög sem að starfa í anda þessa samnings og það eru önnur félög sem ætti að sækjast eftir því að komast á þennan lista til að mynda tengsl, bæta starfsemi sína og efla hana enn frekar í þáu óáþreifanlegs menningararfs. Nú hefur heimilisiðnaði félagið reynsluna og við viljum bjóða öðrum félagasamtökum á Íslandi okkar aðstóð við gerð umsókna til UNESCO. En já, þá bara þakka ég fyrir þólinmæðina. Þetta er The Lönd Saga. Takk fyrir. Ég ætla að bera fram fyrstu spurninguna, Kristín. Hvernig fannst ykkur að fara í gegnum þetta umsóknarferli? Nú er svo glöð að hafa hitt ykkur annan sem hefur prufað þetta. Já, þetta var mjög sérstakt. Ég atna, eins og ég segi, við fengum aðstof frá Nóri af því að þau hefðu farið í gegnum þetta tvisar. Þeim að hafnaði í fyrra skiptið. Og svo reyna þau aftur og þá fengum við að sjá báðar umsóknirnar, bæði þessi sem hafði verið hafnað og síðan þessi sem að flaug í gegn. Að koma síðan í höfustöður UNESCO, það var dáldið sérstök upplifun. Þetta er mikið skrifræði, þetta er mjög formlegt og það fer heilmikill tími í alls konar umræður sem að sem var bara mjög gaman að fylgjast með en þarna Þetta var mikil upplifun, mikil vinna, auðvitað líka, því að þarna við þurftum að fara út í öll smáatriði í þessari umsókn. Og væntalega með mjög litlum orðafylda, var það ekki? Jú, þeir nefnilega setja alveg dalti, setja manni dalti fasta skorður með orðafjöldan. Því að ég hefði heldur betur geta, ég meina, ég mér þekki gaman að tala og skrifa, maður hefði heldur betur geta látið gaman að gera sér sérstaklega með svona gamalt félag. Þ ástæðum af hverju við eigum heima á þessum lista því að eins og ég segi við höfum alltaf einhvern veginn starfað í anda þessa samnings og þannig að það í sjálfu sér var auðvelt að svara spurningunum en erfitt að ná líka rétt á orðalæginu Einhverjar spurningar? Þá ætla ég að óska eftir ég við klöppum fyrir heimilsinnafélagina til hamingju. Þetta er frábært að þið hafi komist alla leið. Þetta er aldrei skrifraði að fara í gegnum. En þá er síðasti fyrirlesarinn að hefja sitt erindi en það er hún Helga Wollsen, kollegi minn hérna á Þjómunusafninu og eftir það þá ætlum við að fá okkur að íslenskum sýð og hefð, smá kaffi og kleinur. Já, komið þið sæl öll, gaman að vera hérna með ykkur í dag og það er náttúrulega að maður nýtir tækifæri eins og þetta fyrst að við sillirum að skipuleggja þá megum við báðar vera með erindi og segja frá því sem við erum að gera. En ég sem sagt sé um þjóðhátt og sabþjóðmannsafns Íslands og mér langar að segja ykkur á verkefni sem við erum búin að vera með í gangi núna síðustu tvö ár sirka sem við köllum fjölmenningardeglan og er söfnun frásagna pólverja á Íslandi, pólskra Íslendinga, fólks með pólska rætur, pólskan bakgrunn sem býr á Íslandi. Er við nákvæmlega hvernig við eigum að orða þetta. En það er þannig að vorið 2023, þá byggðist Þjóðmunasafni Íslands að taka þátt í Evrósku samstansverkefni með borgarminjasögusafninu í Varsjá. Og var verkefni það var styrkt úr uppbyggingasjóði EES. Aðal áhersla verkefnisins var á ljósmyndir 
því bæði sefnin eru með stórar og sterka ljósmyndadeildir og spennandi verkefni sem þar eru unnin. En við hjá Þjóðminnasefni Íslands ákveðum að taka samhliða, að gera samhliða rannsókn á sem sagt þeim pólverjum sem búa á Íslandi og þeirra lífi og síðu og venjum og hvernig er að vera pólverji á Íslandi eða með pólska rætur á Íslandi eða pólskur Íslandingur. En ég þykist nátt að vita að allir viti hvað þjóðhættasafn þjóðmyndasafnsins er en fólk fáir samt alltaf þegar ég byrja að tala um það þannig ég ætla aðeins svona að fara yfir það stuttlega. Þjóðhættasafnið er ein fjögra grunnstóða safnkosts þjóðmyndasafns Íslands. Ég segi gjarnan í ganni og ekki ganni að þetta er mikilvægasti safnkosturinn af því án þjóðhættana þá myndum við ekkert vita til hvers við ætlum að nota allt gamla drasli sem við erum með í gemstanum annars. Varla ég þóra að segja þér fram en hörpun, hún talaði svo fallega um þjóðhættin á hann, þannig, tík sem sinn. En sem sagt, þjóðhættir, ljósmyndir, munir, það er með taldir fortlegar og svo húsin í húsasafninu. Þetta tvinnast þetta allt saman. Þjóðháttum hefur verið safnað við Þjóðmennasafn Íslands frá 1960. Fornið deild var stopnuð 63. Og meira að segja að skrifa Þjóðmenna verður þá að þetta sé mesta þarfa þing íslenska þjóðmenningar að safna þjóðháttum, starfsháttum og starfsveinum og því sem að er að glatast. Og það er alltaf það sem við höfum verið að gera með því fyrst og fremst að senda út spurningaskrár. Þær eru cirka 140 núna sem við höfum sent út. Við erum að senda tvær til fjóra skrár á ári frá 1960. Og þetta eru um 22.000 svör sem hafa borist við þessum skrám. Það er búið að slá þetta allt inn í tölvu og allt er þetta aðgengilegt á Sarpi, menningarsögulegum gagnagrunni safnana í landinu. Og það er hægt að lesa allt um, já, sláttur tíð og heyjannir um júravissun hefðir og veganisma, bara hvað sem ykkur dettir í hug, það er nánast bókað, það sé hægt að finna eitthvað það. Sundmenningu náttúrulega, laufabröðskurð, hvað eina. En það eru þrjár tegundir söfnunar í raunni sem er svona grunnurinn á því sem við gerum. Í fyrsta lagi eru það rannsóknir sem eru tengdar, eða safnanir tengdar rannsóknum safnsins, fjóminna safnsins. Flesti þekkja til dæmi söðu dagana eða jólasíða, bækur í Árni Bessunar sem var með þjóðtarsafni lengi, um jólasíði, um þorrablót og þorran eða bækurinn Hallgerða Gísadóttur um íslenska matahefð. Öllu þessu efni var safnað í gegnum spurningarskrá þjóðhættasafnsins. Síðan erum við í góðu samvinnu við aðvilega utarsafnsins, til dæmis þjóðfæðastofu, þess og Jón kom inn á, við háskólan og aðmástafnin og fleiri aðvilega. Svo er að það síðast er svona stóri flokkurinn í okkar starfi, það er að safna upplýsingum tengnum viðbyrðin líðandi stunda, til dæmis júrvissjón, eða síðast að stóra skráin sem við gerðum sem að var hérna jú, hérna COVID já, hérna er þess að tala þetta fyrir gripi, um gripa flokki, flokka upplýsingu öflunni tengslum við síningar, það er við þess að verið með giftingarsiði og slíkt og svo fyrir útgáfu safnsins þetta er blaðsíða úr íslenskri matahefð eftir Hallgeri Gísla og mér finnst svo skemmtilega tekningin það sem hún er að þrýfa garnir og hreinsa garnir. Þetta er beint upp úr svari í þjóðhættasafninu. Samstarf bæði við, já, líka við önnur söfn. Hérna er ég með þessa spurningaskrá um mataræði, sjálfmart tilsvör samlegt mataræði, en líka röð spurningaskrá sem við settum út í fyrra, sem við hétt innan gyrðingar og utan í samstarf við byggðu sætt reykjunarspæjar. Það sem við vorum að reyna að spyrja fólk um setuliðið og veru þess hér á landi og sendum líka spurningar til bandarískra hermenna sem að voru á Íslandi á þessum tíma og fengum þó nokkuð að svörum frá þeim líka. Þannig að það er gaman að fá þetta þann sjónarhátt líka, eða þann sjónarhátt líka, þann vinkil. En 
viðbyrjum líða til stunda, þetta sjáum við dæmi um, um það sem við höfum gert sem sagt búsvöldabyltingin sendu út 2010, þá 96 svör, Eurovision hefðir sendu út 2019, þá er 232 svör, og svo lífið á dögum koronaverunar sendu út 2020 og þetta er algjört met í svörun 644 skrá svör, ég held að sé því að fólk hafði ekkert annað að gera, það var heima og gatt svara spurningalistum. En annars erum við mikið að upplifa það sama og Jón var að lýsa á þann fólk nennir ekki að skrifa ritgerði lengur, það sest ekki og það er annað að gera á kvöldin heldur en að sitja og svara spurningar kom fjóðhættarsafnsins. Ég skil það ekki en það verðist vera staðreynd. En af hverju ákvöðum við að safna frásögnum pólverja? Jú, það er að því. Þetta er stæsti staki hópur innflytinda á Íslandi. Þetta er rétt hæflega 23.000 mann sem eru með pólst ríkisfang sem eru búsett á Íslandi. Eða 1. janúar, núna í ár, þá voru það 22.693 einstaklingar sem hvað tölum frá hagstofunni. Þetta eru takið eftir fólk sem er með pólst ríkisfang. Svo eru allir hýrnir sem hafa tekið íslenskt ríkisfang eða sem að eiga eitt fóreldri eða pólskum uppruna eða að einhverju hluta eru ekki með pólst ríkisfang þótt þeir búið hér á landi og hafi pólska rættur. Þetta er stór partur af íslensku atfinnulífi og samfélagi og við vitum það náttúrulega að sko Prins Pólo, þá þekki allir Prins Pólo og Kók. Þetta er búið að vera partur af sögunni lengi, lengi. Ég held að margir, ekki bara pappi minn sem var frá Þýskilandi, heldur fleiri kaupi pólskar pilsur að setja á grillið það því að þær eru stundum skemmtilegri en SS, finnst sumum. En Pólverar á Íslandi er ekki einsleitur hópur og maður sá það kannski sérstaklega í COVID-inu. Þetta er ekki faransverka fólk sem maður kemur hingað og er í smá stund og fer svo heim. Það er vissulega líka partur á hópnum en í COVID þá fór fólk heim. Þá er, fyrir þetta, það var aðtuna þáttaka var þannig fólk fór heim til sín. Og það átti líka við um Pólverja, en þá sáum við það hvert fólki fór ekki, það bjóða á Íslandi, það á rætur hér, það á búsettu hér, þetta er heima. Þannig að þetta er ekki bara, bara en ekki að salappa, hópur sem að kemur til þess að vera stuttan tíma, þetta er líka fólk sem er búið að vera hérna í ára tugi, mynda sínar hefðir, sittast að, hafa áhrif á samfélagið og þetta er svo saga sem okkur fannst mikilvægt að safna líka. Við Við gerðum þetta þannig að við getum náttúrulega ekki farið í svona svefnun á þess að hafa samband við pólverið sem eru búsettur á Íslandi og við höfðum samband við önnu Vötjinsku sem er hérna í háskólanum, mannfræðingur og hefur gert margar rannsóknir á pólverjum á Íslandi, sérstaklega á vinnumarkaði. En við komumst, við þurftum svo að skoða svona hvernig eigum við að hérna safna þessu. Og þá rákustu var smá svona tæknirætt flækjustig af því að venjulega þá notum við sarp til að senda upp spurningaskrár. Það hefur við gert síðan 2013. Þá eru skrátan settar upp þar og það er hægt að senda þar og í stað fyrir að senda bréfpósti svo hvað gert áður að hafa þeir inn á sarpi það skrás beint inn þar fólk getur svarað og bara allt í gúti. En sarpur greið býður ekki upp á að senda út spurningar á pólsku af því að allt viðmótið á sarpi er á íslensku. Við rákum okkur á þetta þegar við sendum út spurningar til ameriskra hermanna, fyrirvandi hermanna hérna á vellinum. En þá gátum við bjarga okkur með því að nota gerfigreindina, af því að með því að hægri smella í vafrannum þá er hægt að segja translate to English og þá gat hann þýtt á ensku og þá er hægt, gat fólk ráði fram úr því að komast inn í spurningarnar og svara þeim. Við getum sett spurningarnar sjálfar á ensku en ekki allt viðmótið í kringum þetta, ekki það sem stendur svara spurningaskrá. Ég get ekki breytt þeim teksta svona eitt fyrir tíu. Þannig við þurftum að finna einhverja aðra lausn á hérna þessari pólsku skrá og við auðvitað fannst okkur nöðsirætt að hafa hann á pólsku, það er ómögulegt að spyrja út í líf pólverja á Íslandi og ekki hafa það á pólsku. Þannig við ákveðum að hafa hann á fremi tungumálum, hún er á pólsku, íslensku og ensku og við settum upp sérstaka heimasíðu bara á heimasíðu safnsins undir síðu þar, þar sem hægt er að nálgast skrána. Við fórum í mikið 
hérna átaki að kynnaskrana kynntum kynntum anna til pólskra ísland eða hópa pólveri á íslandi þá notuðum samfélagsmiðla mjög mikið í það við fórum með dreifibréf og og svona lítil nafnspjöld sem við prentuðu með QR kóða beint inn á spurningaskrana um, sem við dreifðum til hérna út í sundlaugar og bókasöfn og og í búðirnar og fleiri staði þar sem að fólk kemur uh, við fórum í í samstarf við pólska sendráði sem að sendi út hérna allt sitt tengsla net og svo fórum við í samstarf við lifandi hefðir sem að þá var undir afnastofnun eða hjá hýst hjá afnastofnun um að uh, fá nema sumarið 2023 sem síðasta sumar þegar þetta var í, í gangi og fengum mann að uh, Martínis Húsko til þess að, að taka nokkur viðtöl og úr því urðu skráningar sem að fóru inn á lifandi hefðir sem að Silla nefndi að það það eru þessa fimm skráningar um dag bassins sem er hefð sem ég hefði ekki hugmyndum um mjög skemmtilega það er alltaf í byrjun júni og, og í rauninni minni mjög mikið og þær hefðir sem að hafa þróast hjá okkur á sumardaginn fyrsta og maður sér líka svona tengingar á milli uh, það eru páskakörfur feitur fimmtudagur sem er, er smá viðbót við, við hérna, upp að föstunar svona í kringum öskudag og, og sprengidag þessa dag þetta er fimmtudagur með undan ef ég mann rétt þannig við getum byrjað hátíðina enn fyrr og borðað enn meira bollum þannig að það er mjög góð hugmynd uh, dagur allra heilagra uh, og svo hérna ferðir pólverja heim til pólands og mér finnst þú skráning eiginlega svolítið sko sérstaklega skemmtileg í íslensku samhengi af því að íslendingar gera þetta líka ég er sjálf hálf íslensk bjó lengi í útlöndum og það var alltaf farið heim til Íslands að heimsækja ættingi og vinni öll frís nýrutum að fara heim sinna þessum tengslum við land og þjóð og þetta sjáum við að sjálfsögðu þegar maður hugsa málið líka hjá pólverinu sem búa á Íslandi og mjög skemmtileg svona tenging finnst mér en stærsta hindrunni sem við rákust á það var tungumálið ég tala ekki pólsku Google Translate hjálpa mér mjög takmarkað Anna var mjög liðtæk en náttúrulega ekki staðsmaður safnsins beint þannig það tók alltaf smá tíma þetta er allir þessi litlu atriði sem að átta sig ekki á breyta textanum á heimasíðina skelli eina auglýsingu fyrir Facebook gera eitthvað svona smá sem að tekur tímindur að gera það var allt miklu lengra, miklu flóknara ferli af því við þurftum að passa að, að túlka það yfir á, á rétt ungumál um, við settum svo upp líka heimasíðu nei, heimasíð sýning allir að segja fyrir ekki við í vor það sem að við kynntum svolítið niðurstöður þess sem að er búið er að, að safna söðurinn sem hafa komið og um, við höfum verið með viðburði til dæmis á sumardaginn fyrsta vorum við með pólska skuggamyndasmiðju til þess svona að íta undir þessi hérna, ég meina, eins og segja þessi tengingu við íslenska sumardaginn fyrsta og, og pólsku barnamenningarháttina svo er skemmtilegt að tengja þetta saman uh, já en við tökur á svör, hvernig hefur það búið? Mér lokar eiginlega bara að setja þetta á eina svona glæru með myndum sem að bárust í söfnuninni, að mér finnst það svo ótrúlega skemmtilegar. Uh, að því að svörin sem við fengið, þóttu sér ekki mörg, þá eru þau rosa fjölbreytt og gefa svo skemmtilega að sína á hvernig fólk upplifir að, að koma til Íslands. Uh, Við sjáum þarna jólahátíðana hjá einu einnist þegar hún nýkomin til Íslands, hún er gera hérna, bjó í stúdendagörðum háskólunum, átti ekki súpuskál, þannig hún notar stór vinglöð sem hún fann undir öðru óvu súpuna sína. Um, það er náttúrulega unnið í fiski, þetta er hérna lagfélagið á, sem sagt, pólverja á reyðafyrði og við erum með barnaskólan eða pólska skólan á reyðafyrði líka og svo eru pólskbörn að halda þarna upp á dag bassins með því að grilla pilsur um, þannig að þetta er það er og karneval sem sagt öskvu dagurinn en viðtökur voru rosa góðar uh, margi komu til mín mörg bara sem sagt sem að koma þessa viðburi sem við heldum eða frétt á skránu við heldum við tókum við hérna byggðum líka upp á leiðsögn á pólsku umgrunnsýninguna Við höfum gert það áður, reglulega gegnum árin og hún er alltaf ofboðslega vel sótt. Um, þetta er ein best sótt að svona fasta leiðsögt fyrir heimafólk sem við höfum uh, reglulega gert. Ég held að þú komið átt í 60 manns, ekkur svo leiðis. En allavega að, að 
viðtökur við skránu voru rosakúðar. Fólk er mjög glatt að þjóðminnasafni sé að sína þessu áhuga, sína minni sögu áhuga, að ég tilheyri þjóðinni að mín saga á heima þjóðminnasafninu. Það var ábúslega margir sem að lofuðu að svara, en því miður hef ég ekki fengið þau sfyrðöld og ég held bara að, eins og ég segi, það þarf einhvern veginn að við erum alltaf að glíma við þetta, sko, hvernig við að fá fólk til þess að svara, til þess að setjast niður og pikka. En ég er ekki búin að gefast upp á því, það við finnum lust. En allavega að, hérna, þú veit, þessi gleði umfyllum sem við fengum í pólsku miðlum, eða sem pólsku miðlum á Íslandi, var mjög mikil. Fólk vill Það var mjög þakklátt fyrir það við værum að sinna þessu. En hérna, mér langar að sína ykkur nokkur svona brot úr skáni sem var fyrir, sem við fengið. Í fyrsta, það er stærsta hindruni sem að fólk lendir í þegar það kemur til Íslands, sem ég fannst persónlega svolítið skondið, eða það sama eins og við lendum í þegar við gerum skránna, það er tungumálið. Það er erfitt að Íslendingar ætlast til þess að maður tali rétta íslensku strax eða ná að læra hann á einu námskeði fólk varta líka svolítið undir því að við skiptum svolítið fljótt yfir í önnu tungum og leifum því ekki að prófa sig áfram á íslenskunni já sumir eru líka að lýsa því hvernig þeir nota ekki pólskunni maður vera vissir um að það sé í lægi vilja ekki fá á sér stimpil að vera innflytjandi að vera upplifa kannski eitthvað svona stigma tengt því að tala pólsku en svo eru það hinni sem að eru komnir búin að við þetta lengur sem að gantast kannski svolítið með þetta að svo sagt ég þarf að venda tungumálu mitt alveg eins og Íslendingar þurfa að venda íslenskuna mér finnst þetta svolítið skemmtileg aðtöksund hvað það var þar að það er einstaklingur sem er komið svo langt inn í þjóðarsálina íslensku að átta sér á þessu hvað það er mikilvægt fyrir okkur að verða tungumálið og spegla sér svolítið í því en svörins við höfum fengið er mjög mismunandi þetta er fólk sem er búið verið lengi þetta er fólk sem er búið vera stutt þetta er fólk sem kemur í leita atvinnu þetta er fólk sem kemur í leita að æfintýrum sum staðar er harmleggur falinn í svörunum þegar maður getur lesið það milli línana það er kona sem lýsir því hvernig hún kemur til þess að með barn og hvað dóttur að hún er maðurinn að fór á undan til Íslands og kemur hún með barnið og þá hverfur hann, hann fer, skilur það eftir og þannig lendi hún á Íslandi búin að vera hérna í marga áratíu og líði vel en hvernig, það er rosa margt sem hægt er að lesa með þið línan og skoða og bara afskaplega þakklátt að fólk sér tilbúið að deila þessum sögum og segja okkur frá það var líka eitt af því sem að við rákum svolítið á að eða fengum aðvarnur um að fólk er kannski ekki tilbúið að deila mjög persónulega sögum til ríkistofnana, stofnunar, eins og þjóminna safnið er, vill ekkert endilega deila sínu engalífi með opinberum aðila. Þannig það er líka eitthvað sem að við hefðum ekki velt fyrir okkur neitt sérstaklega því við förum á stað en sem að við tökum með okkur sem lærðum úr ferlinu sem við smjá okkur verðst. Svo eru líka bara skemmtilega lýsingar. Það er ein dásanleg sem að sko lendir í Keflavík og hún skilur ekki, hún bara fær sjokk að því hvernig á hún að geta lappað á hælaskonum sínum í öllu sér hrauni. Það er bara bræður. Fólk lýsir því að það er tónlist eins og sigur og sem að lokka til landsins. Ein hélt að Íslendingar væru kannski bara eins og grænlendingar og var að koma sér þetta því að hún átti móður sem var flutt til Íslands áður og var að spyrja mömmu sinni síma og var að hlæja því sem sagt að áður hún kom þá var hún að spyrja mömmu sinni og eru þeir skáu eða eru við hverju má ég búast það er þá líka einstaklingur sem kom snemma til hans eða það er lengra síðan hún flutti til hans en svo er þetta sem er mér svo ótrúlega skemmtilegt það er líka þessi nostalgía og heimþrá svolítið eftir Pólandi við náttúrulega maður saknar alltaf sinns heimalands og þetta að fara í sumakjól og hlusta á laufblöðin þýtinu laufblöðunum í garðinum og bragðið að pólskum tómötum og brauði það kom rosaloft á íslenski tómatar eru vita bragulausir það sést mjög greinilega á þessari könnun eða rannsögn en þetta maturinn og sumar blíðan, ég meina Íslendingar fara til tenni, það er til þess að fá nákvæmlega þessa tilfinningu að hlusta á laufblöðin og labba í sumarkjólnum 
og, og svo ég tala hérna áðan um pappa minn, ég, menn, ég veit þetta er nákvæmlega sama og honum fannst vest, erfiðast að búa Íslandi í mars og apríl þegar það komið vor og nána sumar heima en hérna er ennþá rok og rigning og haustveður þannig að uh, þetta er skemmtilt verkefni, gaman að fá innsýni í svona annan hóp um, en þann sem að vennilega svarar öllu um, um hei, heyjanir og, og prjónles og átta sig á því að, að sko, við sem þjóðmennusafn náttúrulega þjónum stærra að hópi heldur um þessum klassíska sem að var fyrir hundra árum e, þótt við náttúrulega þurfum líka að halda þetta það en, en já, það er margt í kýrhausnum og það er gaman að safna og hlusta og fá sögurnar og kreista elta heimamenn og kreista svolítið vandlega við þurfum að vera dugleir í því en ég ætla ekki að hafa þetta lengra, lengra og fakka bara fyrir mig Gísli Við spurðum út í trúabröðin uh, það kom ekki mikið uh, nei, ekki mikið aðalega þetta með, með hérna uh, allra heilaga messu og dag hérna dauð þegar fólk fer í kirkgarðana en það kom í rauninu meira fram í hérna viðtölunum sem voru tekin heldur en, en í suðurunum við spurningaskránni mm. hins vegar sáum við það að sömur nota spurningaskrána svona svolítið til þess að létta á sér sko það var kvartað yfir því að Íslendingar nota aldrei stefnuljós og, og eitthvað svona Einhverja fleiri spurningar? Mér langar ekki að svara því. <laughs> við skulum gefa helgur smá tíma. <laughs> Já, safnunin er opin til áramóta og við ætlum í smá átak hérna í nóvember og desember að, að safna fleirum. En þetta er ekki margir tugir. Já, takk. Þá heyrist nefnilega á upptökunni því að við hljum að setja til loftið. Takk hérna hérna bara til að tengja líka það sem að Jón var að tala um varðandi það að krista fólk uh, hvernig, hvað aðfærna getum við beitt til að krista betur fólk og sérstaklega krista kalla því að þeir virðast vera svolítið svona ekki alveg litækir bara, þetta er ekki endur að spyrja bara fyrir þig, líka bara ég, fyrir ég, það sem að vilja að takt upp ég bara sé fyrir mér að því að, að ég er búin að vera mikið að velta sér fyrir mér með þjóðatarsafnið og sko, það sem að fólk gerir í dag, það er TikTok og hvað gerir fólk? Það er að veist, vinna í einhverju höndunum og er að segja frá einhverju frásögn á meða eða mála sig og segja frá einhverju og ég held að þetta sé svona þetta confessional stæmi sko, sem er, er samfélagsmiðlum að fá fólk þess að segja frá að því það er auðveldar að form heldur að setjast og skrifa og þannig aftur getum við kannski mögulega nýtt gerfi greindina að því að það þarf ekki endilega vera manneska að segja já há er það það veist, getur kannski, ég veit ekki sjáum til Já, þá er, hérna, erum við búin að leysa það? það <laughs> Einhverja fleiri spurningar? Nei, þá ætli ég að fá fyrir hönd okkar Helgu og þjóðminni samsins að sjálfsögðu að þakka hérna svo sérst í mig. Já, að þakka sérstaklega okkar góðu gestum og takk fyrir að koma og segja okkur frá Einar og Kristín og Jón og hérna, og við höldum bara áfram að kreista almenning mm-hmm. <laughs> og já, Takk í dag og fáið ykkur kaffi og kleinur. <laughs>